और पचास रुपया देना भाई क्या अरे मैंने तुझे शेव करके दिया हाँ। दो सौ रुपया और दिया हाँ। क्या और पचास रुपया चाहिए अरे ये नोट खर्चा करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ लेना पड़ता है समझा अरे ये असली नहीं नकली है नकली इस नोट को क्या प्रॉब्लम है ये रिजर्व बैंक का छपा हुआ नोट से भी अच्छा नोट है ये एकदम ओरिजिनल से अच्छा नकली नोट है ठीक है ठीक है उठो जा जा बाकी के बारे में फिर सोचेंगे <laughs>
കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു എല്ലാ ന്യൂ ഇയർ ഈവനും ഞാൻ ദാ ഇവനെ നിർത്തുകയും ചെയ്യും ഒന്നാം തീയതി രാത്രി തന്നെ പൂർവാധികം ഭംഗിയായി വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിഗരറ്റ് തീർന്നുപോയി സോറി നിരോധനമായതുകൊണ്ട് ഈ കോപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല ഇനി കിട്ടിയാ തന്നെ വാങ്ങാന്ന് വെച്ചാ ഇല്ല വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നോ പ്രോബ്ലം ആ ഓശാരത്തിനൊന്നും വേണ്ട കടവായിട്ട് മതി ശരിക്കുള്ള മില്ലിനിയോ അടുത്ത വർഷം ഇതേ സമയം ഇവിടെ വരും അന്നേരം ഇവിടെ വന്നാ മതി തിരിച്ചു വന്നേക്കാം വരൂ ആ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടിരിക്കാം ആശാനെ ഒരു സ്മോൾ കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു ലാർജ് റമ്മൂടി സോഡയാണ് സോഡയാണ് സോഡയും കൂടെ ഒന്നും വേണ്ട വെള്ളം മതി ഓക്കെ സാർ ബില്ലി ലേശ ബ്ലേഡ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് അലമുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം ശരിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രകൃതി കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അതാ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം വീശിയിട്ടും ഒന്നൊന്നൊന്ന് പിടിക്കാ ഒരു ലാർജ് അളന്ന് കാണിക്കട 
ഒരുനടക്ക്ട്ടുണ്ടാക്കിയാലോ <laughs> 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 ഇത് നടരാജ മണ്ഡലിയുടെ ഭാര്യന്നാ ഇവിടെ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുത്തിന് ബോധമില്ലേ ഒരു മണിക്കൂറായി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കുറവാണ് സാർ ഉള്ളവരാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലും പിന്നെ മില്ലേനിയ അല്ലേ സാർ മൊത്തം പ്രശ്നമാ ആ താനെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും ചെല്ലേ നാളെ വെളുപ്പിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഏതോ ഒരു മിശ്ര റോഡ് മാർഗം ഇതുവഴി പറക്കുന്നുണ്ട് അത്ര സാർ ചിലപ്പോ അവിടെ കയറിയൊന്നും മുള്ളു സാർ ഇനി സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പ് വരാൻ അതാൾക്ക് മൂത്ര തടസ്സം വരണ്ട സാർ രണ്ട് പോലീസാരെ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയേക്ക് യെസ് സാർ ആ പിന്നെ ആ ജീപ്പിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അടിപ്പിക്കുക ഒരു പേക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ നല്ലൊരു മില്ലിനിയൻ പോയലായത് അല്ല എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിക്ക നീ ആരാ എവിടെ ചെന്നാലും നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിറ്റിയിലെ ബാരൊക്കെ ഒരുവിധം നിരപ്പാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും നാണമില്ലല്ലോടാ കണ്ണി കണ്ട ഷാപ്പിലൊക്കെ കയറി തല്ലുണ്ടാക്കി കിടക്കാൻ ഇവന്മാര് തല്ലിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ചിരിക്കണ്ട പത്തിരുപത് വയസ്സുള്ള പയ്യന്മാർ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കയറിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ പോത്തിറച്ചി നിന്ന് ഒരു വെയിലത്ത് ചവിട്ടി മതിച്ച് ഇവനൊക്കെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ കണ്ടവന്റെ മുതുക് മാത്രം ഇവന്റെ മുമ്പിൽ കാണൂ അവിടെ സാക്ഷാൽ ഡി ജി മസ്തിയിൽ ഇറങ്ങി ഇതുപോലൊരു ബാറിൽ കയറി ബളമുണ്ടാക്കിയാലും അവന്മാരിടിക്കും പിന്നല്ലേ നിന്നെ പോലെ ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്താണ് പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ കമാൻഡന്റ് ആയിരുന്ന കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സാറിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ ചന്ദ്രചൂടന്റെ അവസ്ഥ കൊള്ളാം കാട് ആറു മാസം നാട് ആറു മാസം ആറു മാസം സസ്പെൻഷൻ ആറു മാസം തൊപ്പി ഇതിനിടയിൽ പത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് ട്രാൻസ്ഫർ പല കോടതികളിലായി അഞ്ചാറ് കേസും കൊള്ളാം പക്ഷെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സാറിന്റെ മുമ്പിലെ ഏറ്റവും യൂസ്ലെസ് ഫലമായിരുന്ന ഈ രാമർമ തമ്പാനോ ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി സ്ഥാന കയറ്റം എടാ ഇന്നെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയൂ നഗരാതിർത്തിയിൽ മൂന്നാല് വീടായി സെൽഫോണായി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനായി സിറ്റിയിലോടുന്ന ലക്ഷറി പെർമിറ്റ് ഫോറിൻ വണ്ടികൾ നാലെണ്ണമായി എന്തിന് പുതുതായി സർവീസ് കയറുന്ന പിള്ളർ അസൂയയോടെ നോക്കുന്ന റോൾഡ് മോഡൽ ഡി വൈസ് ബി തമ്പാനായി ഒരേ ദിവസം സർവീസിൽ കയറിയ നീയോ വട്ടം ചുറ്റുന്നു ഒരു സാധാ സർക്കിളായി ഓ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തെറ്റും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നേരെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടടച്ചു കൊടുക്കും നമ്മുടെ കണ്ണല്ലേ ഒന്ന് അടച്ചു തുറന്നപ്പ എന്താ ഒരു തെറ്റ് എന്താ വേണ്ടി ആ ന്യൂ ഇയർ അല്ലടാ ഒരു സ്മോൾ കൂടെ ചെല്ലും നിന്നെ പോലൊരു മാന്യം ചെയ്യാത്തതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷാപ്പിൽ കയറി നാടൻ പട്ട അടിച്ചിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോട്ടർമാരുടെ കൂടെ കിടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്വബോധത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ചെയ്യാത്ത ചിലതും അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല സസ്പെൻഷനിലാണെങ്കിലും ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ തന്തയില്ലാത്തരം കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ ഒരു നായിന്റെ മോന്റെ മുന്നിൽ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ചെയ്യൂ സെൽഫോണും കാറും കോപ്പും ഒക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വല്ലവന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കാനും കാല് തീരുമാനമൊന്നും എന്നെ കിട്ടത്തില്ല അതൊക്കെ നീ ചെയ്താ മതി നിനക്കത് പറ്റും കാരണം 
ഇറങ്ങി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാപ്പ് ചക്കന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ലാത്തിയുടെ ഉറപ്പ് പോലും ഇല്ല നിന്റെ നട്ടലിന് പക്ഷെ ഞാൻ തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നിവർന്നു സത്യമേവ ജയത്തെ സത്യമെന്നും ജയിക്കട്ടെ നീ ഇത് അണിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമാളി വേഷം കിട്ടിയതുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് മഹത്തായ കർമ്മവും ധർമ്മവുമാണ് അതാണ് നീയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സത്യമേവ ജയത്തെ എന്താണോ ഗീ വർഗീസ് ഈ പ്രച്ഛന്ന വേഷം ഇന്നലെ നിനക്ക് പിടിച്ചില്ലേ എടാ സാക്ഷാൽ സത്യക്രിസ്ത്യാനിയായ കൈതക്കാട്ടിൽ ഗീ വർഗീസ് ശബരിമലയിൽ പോയി അയ്യപ്പനെ കണ്ടപ്പോൾ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിന് വല്ല വയലേഷൻ സംഭവിച്ചു ഓ അത് ശരി ഞാൻ കരുതി തന്റെ പഴയ കക്ഷികൾ ആരെങ്കിലും പരോളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് കളിയാക്കണ്ട എന്റെ കക്ഷികൾ ആരും ജയിലിൽ പോയിട്ടില്ല പരോളിൽ ഇറങ്ങാൻ ഓ പിന്നെ അതിന് കക്ഷികൾ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ നിന്റെ അടിപിടി കേസ് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ പുതിയൊരു കേസ് വക്കാലത്തെടുക്കാൻ ഇപ്പൊ അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ വക്കാലത്ത് ഒപ്പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്ന വഴിയായി അതെ പോരുമ്പോ ഒരു ഉപദേശവും തന്നു ഉറ്റ സുഹൃത്ത് സർക്കിളിന്റെ കേസ് ഏറ്റെടുത്താൽ തടിയിട്ടാവുന്നു പിന്നെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഭാഷകളാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പൊ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഈ ഭാഷകളാണല്ലോ ചായ എടുത്ത് കുടിക്കും ചായ വേണ്ട പിരിയും ഏ രാവിലെ തന്നെ ഹേറ്റ് പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ട് വെറുതെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ മലങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ രണ്ടെന്ന് വേദിച്ചു വെറും പറ്റില്ല ഇരുമുടിയിൽ അരവണ ഇരിക്കല്ലേ എന്റെ ഈശോയെ അയാൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ലേ ആരെ ആട്ടോ ഛേ ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു നീ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടേ ഞാൻ പിന്നല്ലാതെ എന്റെ കാശില്ല അതൊക്കെ മലങ്ങ് കൊടുത്തില്ലേ അത് ഞാൻ തോണം അത് കൊള്ളാം എടാ കഴിഞ്ഞ കുറെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് എന്റെ കേസ് ഞാൻ ബാധിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ പല ഫീസിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ പലിശ എടുത്തു കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞ കുറെ കൊല്ലങ്ങളായി എന്റെ കേസുകൾ ഒരുപാട് ബാധിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആയോ അതവിടെ നിക്കട്ടെ നീ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് എവിടെ ആയിരുന്നു നിന്നെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്കാക്ക കോടതി വരെ വന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലി നിന്നെ പൊരിക്കുന്ന പറഞ്ഞേക്കണം പിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് ചെന്ന് കയറുമ്പോ എന്നോട് അനാവശ്യം പറഞ്ഞ ഏതാ അനാവശ്യം പറയാൻ അവർക്ക് നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരോ ഉള്ളത് വേ വിളിക്കുന്നത് നിന്നെ ചന്ദ്ര ചന്ദ്ര അല്ല എന്നെ അല്ല തന്നെ കൈതേ കൈതേ കഴുത ചെല്ല് പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് പുകവലി നിരോധിച്ചതുപോലെ ഈ ഹോൺ നിരോധിക്കാൻ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരണം അവന്റെ ഒരു കൊലവിളി കേട്ടില്ലേ ചെങ്കൊടി പോലും അതിന്റെ മഹത്വമൊന്നും താൻ എന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണ്ട മുളച്ചു വന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പറിച്ചെറിഞ്ഞ് കടഞ്ഞതാടോ ഈ ആശയം പക്ഷെ ഇന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തഴച്ചു പടം നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് അറിയുമോ എനിക്ക് ഇതിന്റെ വേരുകളോടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലാണ് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ തനിക്ക് മിനിമം കൃഷ്ണ ഉള്ളതാണെന്നറിയോ ആ നമ്മുടെ കൊല്ലത്തെ കൊഞ്ചു മുതലാളി ഓ മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ കൃഷ്ണമുള്ള തൃശൂർ റൗണ്ടിൽ പാരഡൈസ് ഹോട്ടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അബ്കാരി ഒന്ന് നിർത്തണം തനിക്കറിയാവുന്ന കൃഷ്ണപിള്ളമാരെല്ലാം മുതലാളിമാരാ ഇപ്പൊ പാർട്ടിക്കും ആവശ്യം മുതലാളിമാരെ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുതലാളിമാർക്ക് ശിങ്കിടി പാടുന്ന വിശ്വംഭരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാനൽ ഫോർത്ത് ഇലക്ഷനിൽ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പാനലായി മാറിയത് സഖാവ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കെടുത്ത തീരുമാനം ഒന്നും അല്ലിത് സഖാവ് വിശ്വംഭരന് പോർട്ടിലുള്ള സ്വാധീനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം എടുത്ത പാർട്ടി തീരുമാനമാണിത് ഓഹോ പാർട്ടി തീരുമാനം പോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയിരുന്ന കപ്പിത്താന്മാരുടെ ഗോവൻ ഫിന് തീരുമ്പോൾ വാറ്റുചാരായം സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന വിശ്വംഭരന് കൂലിത്തല്ലുകാരനായി പിന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവാക്കിയതുമൊക്കെ നമ്മുടെ പാർട്ടി തന്നെ ആടോ ഇപ്പൊ വിശ്വംഭരൻ നേതാവിന് കൂലിത്തല്ലുകാരുടെ പുറത്തുള്ള സ്വാധീനമാണ് പാർട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറൊരു ചുക്കുമല്ല ആ പിന്നെ താൻ പറഞ്ഞ ഈ പാർട്ടി തീരുമാനം കോമഡി ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി വേഷം കെട്ടി ക്യാമറയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ആന മണ്ടത്തരങ്ങളാണോ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അതോ താടിയൻ തലപ്പാവുമായി ദില്ലി എന്ന് പറന്നിറങ്ങുന്ന ഗോസായി നേതാവ് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ പുലമ്പുന്ന എ പി തരങ്ങൾ വർഗശത്രുവിനെ അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തലേ ചുമക്കണം ഇവിടെ താഴെ ഇട്ട് ചവിട്ടണം എന്തോ നാടോ ഇത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബക്കറ്റ് കണക്കിന് പണം പിരിച്ച് അങ്ങ് തലസ്ഥാനത്ത് പണിതുണ്ടാക്കിയ സ്മാരക മന്ദിരത്തിലെ എ സി മുറിയിൽ മലർന്നു കിടക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർ
ഇത് പറയാനാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വന്നതെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല ആ പിന്നെ പാർട്ടി വിരുദ്ധം അച്ചടക്ക ലംഘനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ വല്ലതും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലോ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലോ വിസ്തരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് വലിച്ചൊരു കിഴക്കോട്ട് കേടോ ആ പിന്നെ പറയുമ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം ഇവന്മാർക്കൊക്കെ എന്റെ നേരെ കൊരയ്ക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനേ എങ്ങനെ ഉത്തമ രക്ഷകർത്താവാകാം എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതി അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലായിരുന്നു ഓ അത് കൊള്ളാം രാവിലെ തന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ നാട്ടുകാരെ പൊള്ളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ഏ ഇത്തിരി ചമ്മന്തി കഴിച്ചേ അല്ല അവിടെ ഒരാൾ വെറും വയറ്റി എന്നാണ് കത്തിക്കുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം ആ എനിക്കറിയില്ല എലക്ഷൻ എന്നോ പാനൽ എന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു അല്ല ശരിക്കുള്ള കത്തിക്കൽ ഇപ്പൊ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേയുള്ളൂ അല്ല നിനക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാല് ഇവിടെ വന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ ഒരാഴ്ചയായി ബാക്കിയുള്ളവര് മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങിയിട്ട് പാതിരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ ഒരു ഒറ്റ ഇരിപ്പാ നിന്റെ ഇക്കാക്ക അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ആ ഒരു വിചാരം നിനക്കുണ്ടോ ആ ഒരു വിചാരം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഓ ഒരാഴ്ചത്തെ ശിക്ഷ മതി എന്ന് തോന്നി കാണും ചേടാ ഇത് കേട്ടാ തോന്നും ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യവും അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി പോയെന്ന് ഇവിടെ വന്നാ കണ്ട രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചെന്നെ ചൂടാന്ന് വിളിച്ചാ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ പേര് കേക്കുമ്പോഴേ കലിയ ലോകം മുഴുവൻ നിന്നെ അങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ അന്ന് സഖാവ് ചൂടാന്ന് വിളിച്ചപ്പോ പിന്നെയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ചൂടാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ നീ ചൂടാവും അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ ചൂടാ ചൂടാ ചൂടാന്ന് വലിയ ചൂടം വിളിക്കുന്ന ചെല്ല് നീയും വാ അച്ചടക്കം അടിമത്തമാണ് ഇവനൊക്കെ അച്ചടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തു പറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പത്തൊമ്പത് കിലോ തൂക്കത്തിൽ ഒരു ആറടിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ കടന്ന് വട്ടം കറങ്ങിട്ട് അത് മാത്രം കണ്ണിപ്പടത്തില്ല അല്ലയോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് ചിലത് ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്നാ എനിക്ക് ചിലത് കേൾക്കാനുണ്ട് ആ എന്നാ ചോദിക്ക് ഞാൻ നിന്റെ ആരാ ചേട്ടത്തി ചേട്ടത്തി ഒന്നും കൂട്ടി വിളിക്കണ്ട നീ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇക്കാക്ക ഇവള് നിന്റെ ആരാ ചേട്ടത്തി ആണോടി ഒരമ്മ പറ്റതല്ലെങ്കിലും ഇവൻ എന്റെ അനിയൻ തന്നെ അയ്യോ എന്തൊരു സ്നേഹം എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അനിയൻ ചേട്ടത്തി അങ്ങ് മറന്നു പോയല്ലോ അതിപ്പോ അവൻ എന്തെങ്കിലും തിരക്കുണ്ട് തിരക്ക് എടി മൂന്ന് മാസമായ തലയിൽ തൊപ്പിയില്ലാതായിട്ട് എന്നാൽ അതെന്താ ഇന്ന് തിരക്കാൻ അവന് സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല അതെന്തിനാ സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇവിടെ ഒരുത്തൻ ഫോണും എടുത്ത് ജസ്റ്റിന് വിളിക്കാനിപ്പുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ശുപാർശ ചെയ്യണോ നീ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ചെയ്യൂടാ കാരണം എനിക്ക് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആ മഹാമനുഷ്യൻ നിന്റെ അച്ഛൻ കെ ആർ എസ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അമ്മൂരി സ്വത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു അതാണ് നീ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് തെയ്യാത്ത മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ഈ നിലയിലാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടപ്പാടുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നീ എന്റെ സുഖം അതുകൊണ്ട് ആ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവന്റെ കാലി പിടിച്ച് നിന്റെ തൊപ്പി തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നു ആദ്യം നോക്ക് ഇത്തവണയും തമ്പിരാക്കന്മാരെല്ലാം പോയി കണ്ട് സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാനുള്ള ഓർഡർ ഇടിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി അന്ത സൈ ജോലി ചേട്ടാ ഇത് കേട്ടാ തോന്നുന്നു ഞാനാ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഇക്കാക്കയ്ക്ക് എന്തുവാകാം എവിടെയും പ്രതികരിക്കാം ആരോടും കയർക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും പാടില്ല ഓഹോ അപ്പൊ അതാ പ്രശ്നം എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ മുറി ചെന്ന് അയാളെ പിടിച്ചു പൊട്ടിയത് പൊട്ടിയേ അപ്പൊ സസ്പെൻഷൻ അല്ല ഡിസ്മിസൽ അടിച്ചു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ മുറിയിലേക്ക് അയാൾക്ക് രണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ അതെ എനിക്ക് യൂണിഫോമിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ചൂടൻ ചന്ദ്രേട്ടാ പോവാണോ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പായസ സഖാവിന് കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ ഇത്തിരി കഴിച്ചിട്ട് പോവാം നീ നിന്റെ സഖാവിന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്ക് ആ പിന്നെ ശാരദേച്ചിയോട് പറഞ്ഞേക്ക് സഖാവിന് ഇത്തിരി കൊടുത്താ മതിയെന്ന് ഷുഗർ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാ അയാൾ ശരിയാവത്തില്ല സാർവത്ര പുച്ഛം എലക്ഷനിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന
നമുക്കിപ്പോ വേണ്ടത് ഡോക്ക് ലേബർ ബോർഡാ അത് എങ്ങനെയായാലും പിടിച്ചടക്കിയ പറ്റൂ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളായിരിക്കണം ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഒന്നുകിൽ മാത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വം പരൻ രാഷ്ട്രീയം അതിലൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല അഹമ്മദ് ബഷീർ അല്ല ആര് തന്നെ അതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിന്നാലും നമ്മളത് വെട്ടിനീക്കിയിരിക്കും എന്താടാ സുലൈമാനെ നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ പേടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്തു പക്ഷേ നാളെ പോർട്ടലിൽ പുതിയ സി ഐ ചാർജ് എടുക്കുക അതിന് ആളല്പം പെസാന്നാണ് കേട്ടത് ആ മാത്രമല്ല ഈ അഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ സ്വന്തം മോനെ പോലെയാ അവൻ പണ്ട് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കുത്തുകൊണ്ട് എത്ത ഒരു സത്യനാളെ വേണം ഉണ്ടല്ലോ അയ്യാരുടെ മോനാ തന്തയെത്തപ്പോ ഈ ബഷീർ എവന്റെ ചുമതല അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു ആ ബന്ധം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മളെന്ന് ആലോചിക്കണം ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്താ അവന്റെ പേര് ചന്ദ്രചൂടൻ ചന്ദ്രചൂടൻ ശരി സാർ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളാം സാർ ആ ആളെന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരല്ലല്ല സാർ ഒരു അഞ്ചാറല്ല കൂടുതലാ സാരമില്ല സാർ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്മസിലാക്കാം ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു അല്ല ഇതാര് ലോകസമാധാനത്തിന് കർത്താവ് വിഷമിച്ചിക നേരിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച മിഖായൽ മാലാകിയോ അതോ തലയിൽ തൊപ്പിയിരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ കീഴക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയോ ഹോം സെക്രട്ടറി ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് തന്റെ ഗാഡി നെയ്ഞ്ചിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അഹമ്മദ് ബഷീർ അയാൾ മന്ത്രിയുടെ കാല് പിടിച്ച് കെഞ്ചത് കൊണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും കിടന്ന ആള് കളിച്ച് ഷൈൻ ചെയ്യാനാ ഭാവമെങ്കിൽ താൻ പഠിക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത പാഠം കേടോ തനിക്ക് മുകളിൽ അങ്ങ് ഡി ജി പി വരെ ഒരുപാട് സുപ്രീം ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ജോലി കൂടി ഒരു സാധാ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിന് ഞങ്ങൾ ഐ പി എസ് കാരുണ്ട് കെ പി എസ് കാരൻ അതിന്റെ നിലയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നിന്നാ മതി എന്നാ പോയി പണിക്ക് കയറ് ഓ ആ പിന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക അവിടുത്തെ കസരിക്ക് ചൂടൽപ്പം കൂടുതലാ മര്യാദക്കല്ലെങ്കിൽ ചന്തി പൊള്ളും ചിലപ്പോ ആറടി പൊക്കോളി ഈ തിരിശരീരം ആറടി മണിലേക്ക് പോയെന്നും വരും എന്താണ് സാർ എടോ സാർ ഇങ്ങർക്ക് ഇതാ ചേരുന്നത് ഈ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിക്കാൻ പറ എസ് സാർ തോമസ് അയ്യോ പതുക്കെ പതുക്കെ എടോ ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അടിത്തറ വളരെ മോശമാ പതുക്കെ ചവിട്ടി പൊളിക്കേ സാർ എടോ ഇവിടെ ഫ്രൈഡേ പരേഡ് ഇല്ലേ അയ്യോ സാർ ഇന്നലെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ ഇന്നലെ സൺഡേ ആയിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈഡേ പരേഡ് സാർ പേരങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലേ എപ്പോ വേണേ ആവാല്ലോ ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കടോ ജോർജ് എന്താ എടോ തന്റെ ഷോർട്ട് പുട്ട് ഷോർട്ട് പുട്ട് ഓ സ്പോർട്സ് കോട്ടെ പോലീസിൽ കയറിയ തനിക്ക് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഷോർട്ട് പുട്ട് എന്താണെന്ന് ഓ ആ ഷോർട്ട് പുട്ട് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ മനസ്സിലായില്ലേ സാർ അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓ ഉണ്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് വേറെ പുട്ട് വേറെ അല്ലേ അതെ ഈ ഏർപ്പാട് ഇന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ തോമസ് കൂട്ടെ ശക്തിരം പിള്ളേ സാർ മോളുടെ പ്രസവം ഒക്കെ സുഖമായിരുന്നു സാർ കുഞ്ഞു സുഖമായിരിക്കുന്നു സാർ ആ ശിവരാമന്റെ അച്ഛൻ എന്തായി കിടപ്പാണ് സാർ അതെ ഈ ആയുർവേദം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു പോകുന്നു സാർ പറ്റിയ കോട്ടക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു പിടിച്ചിൽ നടത്തുക സാർ ആ സാർ ആരാത് അവനെങ്ങ ഇറക്കി ഓ ഇവിടത്തെ സ്ഥിരം പുള്ളിയാണ് സാർ മോഷണം പിടിച്ചു പറയും എന്ന് വേണ്ട സകല തരീരങ്ങളും കയ്യിലുണ്ട് നിന്റെ കാര്യം കട്ട പോകാം എന്താ അവന്റെ പേരിലുള്ള കേസ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കേസൊന്നുമില്ല സാറ് ഐശ്വര്യമായിട്ട് വരുമ്പോ ലോക്കപ്പ് കാലിയായിട്ട് കിടക്കണ്ട അത് കരുതി പോടോ എടോ അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് പോവാൻ പോടാ അങ്ങോട്ട് ഈ പാവങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ച് എടോ എവനേക്കാളൊക്കെ പെരുത്ത കള്ളന്മാരല്ലേ പുറത്ത് നമ്മുടെ തലേക്കറിയിൽ നിന്ന് ഭരിക്കുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഓച്ചാനിച്ച് നിന്നോണം അയ്യടാ അയ്യോ പാവം പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ നമ്മുടെ കടുവാ കൃഷ്ണനായിരുന്ന അപ്പുപ്പനായിട്ടല്ലേ നമുക്ക് തോന്നിയത് എന്തായാലും ഈ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളവരുടെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും പഠിച്ചിട്ടാ അയാൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഈശോ മീശിയായിരിക്കും ആദ്യത്തെ വോട്ടൊന്നുമില്ല 
ഓരോ വോട്ടിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിലയുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ മതിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് മരിക്കും അല്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനും രണ്ടാളും കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് ജോളിയായിട്ടൊരു പോക്ക് അങ്ങ് പോയി പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രശ്നം തെക്കോട്ട് എടുക്കാൻ പള്ളിക്കാർ മഞ്ചലുമായിട്ട് വരും ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇല്ലക്കാർ വരില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം പള്ളിയിൽ എടുക്കൂ അത് നീ വിട്ടു കൊടുക്കരുത് പള്ളിയും വേണ്ട ഇല്ലോ വേണ്ട ഒരു ചുക്കും വേണ്ട ഓ നമ്മുടെ വീട്ടുവളത്തില് ഞങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് നട്ട ചെമ്പക മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അടുത്തടുത്തായ രണ്ട് കുഴികൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ അടക്കാവൂ എന്തിനാ രണ്ടു കുഴി ഒന്ന് തന്നെ ധാരാളം ഒന്ന് പോയി കാക്കാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കണ്ടോ ചേർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശശി പറ എന്താ ഉണ്ടായ ഞാൻ സഖാം കൂടി പാലം കഴിഞ്ഞ് ഹൈവേ റോഡിലേക്ക് തിരിയുമ്പോ തിരിയുമ്പോ പിന്നാലെ ബൈക്കിൽ വന്ന രണ്ടു പേര് ആ രണ്ടു പേര് സഖാവിനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയതാ എവിടെ വെച്ചെന്നാ പറഞ്ഞ പാലം കഴിഞ്ഞ് ഹൈവേലേക്ക് കയറുമ്പോ ആ തടിമിലിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ട് നീ അവരെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി കണ്ടാ തിരിച്ചറിയൂ ഇല്ല പെട്ടെന്നായിരുന്നു ബൈക്കിൽ ഇരുന്നോണ്ട് തന്നെ സഖാവിനെ അടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി ഓ എന്ത് വെച്ചാ തല്ലിയത് ഒരു ചങ്ങലയിലെ വലിയൊരു താഴൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഹലോ സുലൈമാൻ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാമെന്ന് എനിക്ക് നിന്റെ ആ വിദ്യ ഒന്ന് പഠിക്കണം ഈ ചങ്ങലയുടെ അറ്റത്ത് പൂട്ടുകെട്ടി തല്ലുന്ന വിദ്യ ഒന്ന് സ്റ്റേഷൻ വരെ പോയി പഠിച്ചിട്ട് ഉടനെ തിരിച്ചു വിട്ടേക്കാം സ്ഥലം വേറെ ഒന്ന് പോടെ ഇത് ഞാനും സുലൈമാനുമായിട്ടുള്ള കാര്യം വാ നമുക്ക് വേഗം ഇങ്ങനെ വരാം അതിന് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്നും പോകണ്ട സാറേ ഇവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ചങ്ങല ആദ്യം ഇങ്ങനെ വലിച്ചൂരി എടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് കാശ് തരാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ തല്ലേണ്ടത് ആരെയാണെന്നും അറിയണ്ടേ അപ്പൊ സാറിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ആ വലിച്ചൂരി എടുത്ത ചങ്ങല അവസാനം Oh! <laughs> 
അങ്ങനെ അങ്ങ് ചിരിക്കാൻ വരട്ടെ ബഷീറിന് കൊടുത്തപ്പം നൊന്തിട്ടുള്ള പലരും കാണും ആരൊക്കെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയാലും ആ ചന്ദ്രചൂടൻ അപ്പാവു മാതിരി അണ്ണനെ മാതിരി ഗുരുവെ മാതിരി ഞാൻ നിനക്കര എന്നോട് സ്വന്തം ഒരാൾക്ക് ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചാൽ നാനും ഇത് താൻ ചെയ്യും ഒരുവേള ഇതുക്കും മേലെ വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ അതിൽ തപ്പൊന്നും കിടയാതെ ചന്ദ്രചൂടനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും ആനാൽ എന്ത വിഷയവും നമ്മ പണ്ണുമ്പോൾ ഒരു മുഴ മുന്നാടി എറിഞ്ച് ചിന്തിച്ച് പണ്ണ വേണ്ട മക്കണ്ണ അതും കേവലം ഒമ്പത് വർഷത്തെ സർവീസുക്കുള്ള മുപ്പത്തിനാല് ട്രാൻസ്ഫർ പത്തിരുപത് സസ്പെൻഷൻ ഇതെല്ലാം കിടച്ച ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ റൊമ്പ പെരുമ പെറ്റ ഉണ്ണമാതിരി ഒരു ഓഫീസർ ആവേശത്തിലെ തടപ്പുടാന്ന് യഥാവത് കാട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ കടസിയിൽ എന്നെ കിടക്ക പോത് കെട്ട പേര് ഇപ്പൊ പാറ ഇന്റെ മുല്ലക്കാരനെ നീ എതുക്ക് കൊണ്ടുപോരുത് എന്നെ ഇവൻ പേരിലിരിക്കുന്ന കുറ്റം അഹമ്മദ് ബഷീറെ കൊലയിപ്പണ പാർത്താന അന്ത കുറ്റം സെഞ്ചതുക്കാഹ കാലയിലെ രണ്ട് പേർ കസബ സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായല്ലോ അന്ത മുയർച്ചി നടന്നതും ഇതേ സ്റ്റേഷൻ എല്ലയിലെ ഹൈവേയിലെ വെച്ച് തന്നെ അത് മട്ടുമല്ല അവങ്ങൾ ഇപ്പൊ കോർട്ടിൽ ഹാജരാക്കിട്ടുണ്ടാവും ഒരിഞ്ചു തടക്കണ്ണ ഇതുക്ക് മേലെ ഇവരെ കൂട്ടിട്ട് പോണം യു കാൻ ടേക്ക് ഹിം ആനാ നീ സ്റ്റേഷനിലെ സെന്റ് സേറതുക്കുള്ള ആൽവ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ ക്യാമ്പ് പണ്ടത് അന്റെ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ പി എ എന്നടാ പേര് രാമചന്ദ്രൻ നായർ അമ്മ അന്ത നായർ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ചേർന്നെടുക്കും ഇന്ത ആളെ കൂട്ടിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കെട്ട പേര് ആർക്ക് ചന്ദ്രചൂടനുക്കുത അത് വേണം അടക്കണ്ണ ആ എതുക്ക് പി എ മിനിസ്റ്ററെ ലൈനില് ഈ ഫോൺ ഇപ്പൊ ശബ്ദിക്കുന്നത് ചന്ദ്രചൂടനുക്ക പാറ് അറിയണ്ടേ എന്താ പറയാനുള്ളത് അറിയാവടോ തന്നെയൊക്കെ പോലുള്ളവന്മാര് പണവും പവറും കൊണ്ട് വരച്ച വരയും നിർത്തി മുള്ളിക്കുന്ന ഈ മന്ത്രി പൊങ്കൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചീത്ത രണ്ടു വാക്കിൽ താക്കിയത് നാലു വരി ഭീഷണി ഒടുവിൽ ചെറിയൊരു ഉപദേശവും ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം ഇത് കൈ തന്നെ ഇരിക്കാ എന്റെ ചങ്കിനിട്ടാ നീ കുത്തിയത് എന്റെ ചോരയാ നീ ഒഴിക്കിയത് അധികാര പരിധി തിരിച്ചുള്ള നിന്റെയൊക്കെ അഭ്യാസം ഉണ്ടല്ലോ തൊലപ്പിച്ചു കളയും ഞാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന എന്റെ നീതി എന്റെ അധികാര പരിധി വിടില്ല ഞാൻ 
നീ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും ബാലു ഭായ് ഒമ്പ നല്ല ഉങ്ങളെ പറ്റി നിറയാ കേൾവിപ്പെട്ടിരിക്കു ആണാ നീ ഇവ്ളോ പെരിയ ആളെന്ന് ഞാൻ നനക്കല നെഞ്ച തൊട്ടിട്ടേ പാ എന്നാ ഫാസ്റ്റ് പെരിയ ബുദ്ധിസാലി എങ്ങോ പോയിട്ടേ പക്ഷേ ഈ ചില്ലറ കളികൾ കൊണ്ട് ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല പാപ്പോം നന്ദി വണക്കം വർത്തമാനടാ കണ്ണ സഖാവൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സഖാവേ ഹോട്ടലിൽ ഇപ്പൊ തലമൊക്കെ അടക്കാൻ വയ്യ സഖാവ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അവർക്കത് കൂടുതൽ ധൈര്യം നൽകും നാളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും അവർ എന്തും ചെയ്യാൻ പഠിക്കില്ല സഖാവ് ഒരൊറ്റ വാക്കിങ് പറഞ്ഞാ മതി എന്തിന് തിരിച്ചടിക്കാനോ ഓ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ശീലം അതാണ് പ്രതിയോഗിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിച്ച് ശത്രു എന്ന് മുദ്രകുത്തി നിസ്സഹായരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് കണ്ടം തുണ്ടം വെട്ടി മുറിക്കുക അതാണല്ലോ അജണ്ടയിലെ ആദ്യത്തെ ഇനവും ഇതെല്ലാം തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരുടെ തന്ത്രമാണെന്നറിയാതെ ആഹ്വാനം അനുസരിക്കാൻ നിരപരാധികളായ കുറെ അനുയായികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊന്നെറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ടോ ശത്രുവിനെ നേരിടേണ്ടത് ആയുധം കൊണ്ടല്ല ആശയം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അവർ പിടിച്ചെടുത്ത ഭരണം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് അല്ല എന്നാലും സഖാവ് തൽക്കാലം പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സൂക്ഷിച്ച് മതി അവരെന്ത് ചെയ്യാനും മടിക്കാത്തവരാണ് അവരെന്ത് വേണേ ചെയ്യട്ടെ എന്റെ നെഞ്ചു പടർക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സും നിളക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ആ നിങ്ങൾ ചെല്ല ഓ സഖാവേ എന്താ സഖാവിന്റെ ഓരോ വിജയങ്ങളും എന്റെ അഭിമാനമാണ് സ്വകാര്യ സമ്പാദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ സഖാവ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക അതെനിക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ എന്താ താൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സഖാവ് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതൊന്നുമല്ല ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം കൂടെ നടക്കുന്നവൻ ഇപ്പോഴാ തിരിഞ്ഞെന്ന് കുത്തുവാന്നറിയില്ല എനിക്ക് പേടിയാ സഖാവെ മതിയാക്കാം എല്ലാം മതിയാക്കാം എനിക്കതിന് കഴിയില്ല കഴിയണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ പുറകിൽ ഇല്ലത്തിന്റെ പടിവാതിൽ അടയുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് ആവേശമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ സഖാവിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച പിന്നെ എനിക്കാരുണ്ട് അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്തുരഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ബന്ധുക്കളില്ല മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു കുഞ്ഞൻ നല്ല നേരത്താണല്ലോ ഞാൻ വന്നത് ചേട്ടതി ഇക്കാക്കെ ഇടിച്ചിട്ട് ആ ഓട്ടോറിക്ഷയും ഡ്രൈവറെയും തരാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇനി ഒരു സ്ഥലം ബാക്കിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവൻ കാർഗിൽ വഴി അങ്ങ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കടന്നു കാണുമെന്ന് എന്താ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഓ എന്നെ ഒരു ദിവസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പുകില് ആർക്കും ഊണുമില്ല ഉറക്കവുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോ ചന്ദ്രൻ പുറത്ത് എന്തിനാ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരും അല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ എനിക്ക് എന്താ സ്ഥാനം എനിക്കത് ഇപ്പൊ അറിയണം എനിക്കും ചിലതറിയണം നീ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ നീ ഏറെ പോലീസോ തെരുവ് കൊണ്ട് വരാ നിനക്ക് ഞാൻ വല്ല കംപ്ലൈന്റ് എഴുതുന്നു ആ സുലൈമാനെ പോയി തല്ലാൻ മുല്ലക്കാടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ബഹളമുണ്ടാകാൻ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് വേണ്ട ചുമ്മാ ഇരിക്കണ്ട പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കാണുന്നവരൊക്കെ നിർത്തി തല്ല് ഏതായാലും ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ആരെയും തല്ലേണ്ടി വരില്ല ഞാനൊരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇവക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ച നിമിഷം ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ എന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങി തിരിച്ചുകളായുള്ളു പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ ചുവന്ന നൂല് കൊണ്ട് താലി കിട്ടി എന്നാ പത്രവാർത്ത പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് കൊണ്ടാണ് അവിടെ കഴുതി താലി കിട്ടിയത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇവക്ക് പിന്നെ ആരുണ്ടോ ബന്ധുക്കളുണ്ടോ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടോ ഒരു അനിയനായിട്ട് നീ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവണം അതാണ് നിന്റെ ഈ വീട്ടിലെ സ്ഥാനം അതുകൊണ്ടാണ് എഴുത്തിയാട്ടക്കാരനായി നിന്നിന്ന് ഞാൻ എല്ലാം മറച്ചു വെച്ചത് മനസ്സിലായോ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ എനിക്കൊരു പാർട്ടിയുടെ മേല സാധിച്ചില്ല പാർട്ടിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളും ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാം അതിനും മാത്രം വേണ്ട തീരുമാനം എന്റേതാ അതിന് ഇനി മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല അയ്യോടി മോളെ ഒന്നും പറയണ്ട അതെ 
അങ്ങനെ തന്നെയാ ഞാനും വിചാരിച്ചത് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ കീട്ടിലിരിക്കാലോ എന്ന് പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ മമ്മിയുടെ കുറെ ബന്ധുക്കൾ കുമ്പനായിട്ട് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു പത്തിരുപത് പേര് കാണും കോട്ടയിൽ ധ്യാനത്തിന് പോകുന്ന വഴി ഇറങ്ങിയതാ പോലും ഏതൊക്കെയോ അമ്മാവന്മാരാ ഒറ്റത്തിന് ബോധമില്ലെന്നേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് താക്കോൽ വാങ്ങിയത് എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം തീർക്കാനുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ എവിടെ നോക്കിയാ പുല്ല വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഓരോ കോപ്പ് എടുത്ത് കാതി വെച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും സോറി എടുത്തോ പോ അതൊരു കുറുനരി കുറുകെ ചടിയത ഓ വരാടി പെണ്ണെ നിന്റെ മമ്മിയോടെ ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ ഉണക്കമീൻ ആളുകൾ കേട്ടാ വിചാരിക്കും ഞാൻ രാവിലെ ഒരു കൈനത്തി കൊണ്ട് എടുത്ത് ഉണക്കമീൻ വിൽക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കാന്ന് നീ ഒന്ന് കൊള്ളി ഞാൻ പാർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ ആ ബാക്കി ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മാറ്റ്നിക്ക് കവിതയിൽ വിളിച്ച് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് പറ എന്നാ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കാണാം ഓക്കെ ബായ് ുംറിയാമോ <laughs> 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 അതൊക്കെ ഞാൻ അന്നേ മറന്നു വെറുതെ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരറിയും നാണക്കേടാവും ഇതിപ്പോ നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആരും അറിയത്തില്ല എന്റെ വണ്ടിയാണ് താഴെ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം വാങ്ങനെ ചൂടാവാ നമ്മളെ തന്റെ എവിടെ ഇടവ പുകയെന്ന് എടോ പൊതുസ്ഥലത്ത് പുകവലി പാടില്ലെന്നുള്ള നിയമം നിയമ പാലകർക്കും ബാധകമാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായോ കളഞ്ഞേക്ക് അല്ല തന്നോട് ഇവിടെ ആരാ കുറ്റിയടിച്ചോളിങ് മാർത്തോമ ചേർച്ച് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെൻറ്റാ സ്ക്വയർ തുടങ്ങി അങ്ങ് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഏരിയ രണ്ട് സഭക്കാരും കൂടെ പള്ളി കയ്യേറും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുക കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നവരെയും കഴിഞ്ഞു വരുന്നവരെയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൂട്ടം കൂടാൻ സമ്മതിക്കരുത് വിരട്ടി ഓടിച്ചേക്ക് ഒന്ന് ചെല്ലടോ
Flying squad 7 and 8. Pentata, third floor. Or ambulance goody vanam. Over. Midra vale. Ready? Sir, I'm going to the station. ചന്ദ്രചൂഡ് <laughs> പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി എടുക്കണം ഇനി അതെങ്കിലും വേഗവും സാധിക്കൂ സാർ ഞാൻ പറയാം താനൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി മനസ്സിലായ ഒന്ന് പോടോ എന്റെ കർത്താവേ എവിടെ അവൻ തന്റെ ഒരു സി ഐ ഇന്നത്തോടെ അവന്റെ ചീട്ട് ഞാൻ കീറും അദ്ദേഹം ആണറിയാതെ ഇനി അവൻ അറിഞ്ഞോളും അല്ല ഇതിന് തക്കവണ്ണുള്ള അധികാരമൊക്കെ ആരാ അവന് കൊടുത്തത് നിന്റെ അമ്മയുടെ നായര് എന്റെ അമ്മയുടെ നായരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണു പൊക്കിയെടുത്ത അകത്തൊരു രോഗനെ എം പി മാത്തന്റെ മകനാണ് ഞാനെങ്കിൽ എന്റെ ദേഹത്ത് വീണ ഓരോ ഇടിയുടെ കണക്ക് താൻ എണ്ണി എണ്ണി പറയും ഓ എന്നാ എണ്ണിക്കോടാ അയ്യോ എന്റെ മോനെ എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റി മോനെ താൻ എന്ത് പോക്കെടുത്തോ കാണിച്ചേ സാർ യവമാരെല്ലാം കൂടെ ഇവന്മാരോ തന്റെ ഈ കവലച്ചട്ടം ഇത്തരം മാന്യന്മാരോട് കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഐ എം വെരി സോറി സാർ മോനെ കൊണ്ടുപോകും സാർ ആരാണോ ഈ കാടന്മാരൊക്കെ പോലീസ് എടുത്തത് എടാ പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിര എം പിയാ ഈ സമൂഹത്തിൽ എനിക്കൊരു നിലയും വിലയുണ്ട് അത് മറന്ന് കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ തന്റെ നിലയും വില ഒന്ന് കൊണ്ടുപോടോ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പൈനാവ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കൂടെ തങ്ങിയ പതിനാല് വയസ്സുകാരി പെങ്കൊച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയ വാക്കിന്റെ തുമ്പിൽ കിടന്ന് ആടിയതല്ലോ തന്റെ കോപ്പിലെ നിലയും വിലയും ശ്രീനിർത്ത നീ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എടാ ഈ നിനക്ക് നൈജി ഞാനും ഒക്കെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് സെല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം എം ബി എ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പ് ചോമാനിക്കുന്നു അപമാനിച്ചതൊന്നും അല്ല സാർ നിങ്ങളെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാ ആ അപ്പന്റെ മകനായവൻ ഒരു പെങ്കൊച്ചനെ മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനാ ഞാൻ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു അതുകൊണ്ട് നാവിന്റെ കുഴപ്പാ ഏത് പെങ്കൊച്ചാണ് നാൻസി ജോസഫ് മുല്ലക്കാടന്റെ മകൾ ഈ പറയുന്ന ജോസഫ് മുല്ലക്കാടൻ ഞാനാ എന്റെ മകളെ നാൻസി അവളെ ആരും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ോട്ടിൽ നടന്ന ഏതോ ഒരു അടിപിടി കേസ് പണ്ഡിവൻ എന്റെ തലയെ കെട്ടി വെച്ച് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികൾ അന്ന് കീഴടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇവൻ അന്ന് നാണം കെട്ടുപോയി അതിന്റെ പകയാണ് അവൻ തീർക്കുന്നത് പച്ച കള്ളമാണ് സാർ ആ കുട്ടിയെ ഞാനാണ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തത് ആ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയുമായി എസ് ഐ ജോർജ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തോന്നിവാസം പറയരുത് ഹോസ്പിറ്റലോ ഏത് ഹോസ്പിറ്റല് എനിക്ക് ഒറ്റ മകളെ ഉള്ളൂ നാൻസി അവിടെ രാവിലെ പള്ളി പോയി കുർബാനയും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി ഇപ്പൊ പഠിക്കാനിരിക്ക പള്ളിയിലൊന്നും അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററില് പൊന്നുമോക്കതായി അവൻ കൊടുത്തേനെ കുർബാന ഞാൻ ചെന്ന് രക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചേ നിർത്തണം പ്രസംഗം മാന്യന്മാരെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുക അത് അന്വേഷിക്കാൻ വരെ അപമാനിക്കുക ഏഴ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ആണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചേ കൊണ്ടുവാടോ ലാൻസി മുല്ലക്കാരന്റെ മൊഴി നോക്കട്ടെ സോറി സാർ 
നാൻസി മുല്ലക്കാടെന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചിട്ടും ഒന്നും കാണുന്നുമില്ല കൊള്ളാം രാഷ്ട്രീയക്കാരനും കള്ളപ്പണക്കാരനും അവരുടെയൊക്കെ വിടുപ്പലക്കി കൊടുക്കുന്ന പോലീസുകാരും ചേർന്ന് കളിച്ച നാടകം കൊള്ളാം പിന്നെയും കിടന്ന് ചെലക്കുന്നു കാക്കി വേഷവും കെട്ടി തലയിലൊരു തൊപ്പിയും വെച്ചാൽ എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടിയെന്നാണോ നീ കരുതിയിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതരായവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നാല് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ ഹീറോ ആകും നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ചത്തുപോയ നിന്റെ തന്തയോ അതോ തന്തയെന്നും രക്ഷകനെന്നും പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞടക്കുന്ന പീഡ രാഷ്ട്രീയക്കാരനോ ഒരേടി മോനെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അനുസരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നീ ഇനി പോലീസിൽ വേണോ വേണ്ടിയൊന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും എഴുതി കൊടുക്കണോ സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ പോടാ ചന്ദ്രചൂടൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എനിക്ക് മോളോട് ഇച്ചിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ വിട്ടേക്കാം അമ്മച്ചതായി വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിയട്ടെ ഓ ആ എ സി ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്ക് കയറണം നാൻസി മുല്ലക്കാടൻ തന്തക്കൊണ്ടായ മോള് തന്നെ അടി നീ എടി കാശുള്ളവന്മാരെ കണ്ണിറക്കി കാട്ടി കൂടെ കൊണ്ടുനടന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ ഉദ്ദേശം കാശടിക്കലോ അതോ കാമം തീർക്കലോ അപ്പനും മോളും കൂടെ പ്ലാന്റായി കളിച്ച നാടകം കൊള്ളാം കാശ് പൂത്തും അറിയുമ്പോ ചിലപ്പോ നിനക്ക് ചൊറിച്ചിലളത് അത് മാറ്റാൻ ആണും പെണ്ണും കെട്ട ഹിജറകൾ നീ ഇനിയും വിളിച്ചു വരുത്തും അതൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് മതി തന്ത കെട്ടി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മണിമാളിക പുറത്തിറങ്ങി ആളെ വിട്ടിയാക്കുന്ന പണി ഇനി ആവർത്തിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അന്ന് നിന്ന ഞാനും റജിയും കോളേജും മെച്ച അന്ന് മുതല് അവനൊരു ചല്ലിയായിരുന്നു ഡാഡിയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ മകനാണല്ലോ എന്ന് കരുതി എവിടെ പോയാലും പിന്നാലെ ഫോണിന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പക്ഷെ അന്ന് അവൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചേർന്ന് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വന്നത് എന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അറിയാതെ പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം എന്ന് കരുതി മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു അതിന് നീ ആരാടി സർവ്വം സഹിക്കുന്ന പുണ്യാളത്തിയോ എടി അവൻ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടി അല്ല നീ മുല്ലക്കാടൻ ജോസഫിന്റെ മോളെ കയറി പിടിച്ചിട്ട് അവൻ പുല്ലുപോലെ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും വഴി നടക്കാൻ പറ്റില്ല അവന്റെ ആക്രമണത്തിനിരയായ ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടി നിയമത്തിന്റെ സഹായത്താൽ അവനെ ചെറുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കിങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു വഴിയോരങ്ങളിൽ വനിതാ വിമോചന സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പെണ്ണെഴുത്തും പിണ്ണാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാതെ ചിന്തിക്കും പ്രതികരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും നീ മനസ്സു വെച്ചാൽ നിന്നെ ആക്രമിച്ചവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തി അവനൊക്കെ അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതിനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇതിലൊരു ഒപ്പിട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിനക്ക് വേണ്ടിയുമല്ല ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിശബ്ദരാക്കപ്പെടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം ഒപ്പിടാം ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് എന്റെ പൊന്ന് ബാലുഭായി ഇതൊന്ന് നിർത്തുവോ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറായി ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതില് സ്പീഡില എന്റെ ചങ്കിടിക്കുന്നത് ഭായി ഇങ്ങനെ കണ്ണിച്ചൊരില്ലാതെ പെരുമാറരുത് അന്നോ അഭയവും തേടി വരുന്നവർക്ക് നേരെ ഈ പഠിപ്രവാദം ഒരിക്കലും അടക്കില്ലാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ പരിഹസിക്കുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോ 
வெக்கமில்லையா <laughs> தெரியுமா <laughs> புரிஞ்சுதா <laughs> தைரியமா <laughs> குடும்பத்தையும் ാണ് <laughs> ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ഈശ്വര സാക്ഷിയെ ഈശ്വര സാക്ഷി സത്യം മാത്രം ബോധിപ്പിച്ചോളാം സത്യം മാത്രം ബോധിപ്പിച്ചോളാം മിസ് നാൻസി മുല്ലക്കാടൻ അതെ ഇവിടെ പ്രതിഭാഗം ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ മാന്യന്മാരായ പലരെയും മനഃപൂർവ്വം അവഹേളിക്കാനും അപമാനിക്കാനും വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചന്ദ്രചൂടൻ എഴുതി വാങ്ങിയ കള്ള പരാതിയാണ് ഈ കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നാണ് ഇത് സത്യമാണോ പറയൂ ഇതൊരു സത്യവിരുദ്ധമായ പരാതിയാണോ അല്ല പരാതിയിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ ടെൽമേ കള്ളമാണോ അല്ല സത്യമാണ് ഹാ ഭായ് ഞാൻ ശിവരത്നം 
கோட்ல இருந்து என்ன ரத்னம் அப்படி உண்மை எல்லாம் சொல்லியாச்சா ஆ திமிரு கொஞ்சம் ಜಾஸ்தி என்ற கர்த்தா விஷமசிக தம்பி நான் தடிச்சு என்னே என்ற குடும்பத்தினி மானம் போயல பாய் கர்த்தா வே மாட்டறலாம் ஆனா இந்த பாலு பாய் நம்பரோங்கள நான் காப்பாத்துவ அந்த பொண்ணு என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் அதெல்லாம் பொய்யாய் மாறிடும் நான் இங்க இருந்தா போதும் அங்க நடக்க வேண்டியது மட்டும் தான் நடக்கும் வருஷங்களாய் படிக்கின்ற கம்ப்யூட்டர் கணக்குகள் என்ற மகளின் மனோநிலைய சாரமாய் பாதிச்சிட்டுண்டு அவள் பரையின்றும் பிரவர்த்திக்கின்றதும் பலப்பொழும் பரஸ்பர பந்தம் இல்லாதே ஒரு ஹாலூசினேஷன் அவஸ்தையிலான என்ற மகளிர் போ ஐ ஆப்ஜெக்ட் யுவர் ஆனர் ஆப்ஜெக்ஷன் சஸ்டெயின் யூ கேன் ப்ரோசீட் அதுகொண்டான சம்பவம் நடந்தது என்று പറയുന്ന ദിവസം பள்ளியில் என்னோடൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ മകൾ താൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻ്ററിലാണെന്നും പ്രതി എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഈ രജി മാത്യുവും കൂട്ടരെ അവൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ ചെന്നു എന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചു ഡെലൂഷൻ എന്ന ഈ രോഗത്തിന് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പ്രകാശ് മേനോന്റെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായിട്ട് അവൾ ചികിത്സയിലാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ஆலோசிச்சிட்டு <laughs> 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 ஆலோசிக்கான <laughs> 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 ஒரே <laughs> <laughs> എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റി കൂടെ പുറപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല നഷ്ടപ്പെടലുകളിൽ പതറാതെ തന്റെ ഇടത്തോടെ തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള നിന്നെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അത്രേ ഉള്ളു സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കാം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഇതെന്റെ വീടല്ല പക്ഷെ ഈ വീടാണ് എന്റെ ലോകം ഇവിടെ ഉള്ളവർ എന്റെ ബന്ധുക്കളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ബന്ധുക്കളായി ഈ ലോകത്ത് എനിക്കവരെ ഉള്ളു ഇവളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു നാൻസി മുല്ലക്കടനായിട്ടല്ല വെറും നാൻസി ആയിട്ട് എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടതിന്റെ പേരിൽ വീടും ബന്ധുക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഇവളെ കോടതി മുറ്റത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വരാൻ തോന്നിയില്ല ഇവളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇക്കാക്കയുള്ള മനസ്സ് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇവളെ ഈ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ 
എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എടാ നിന്റെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിപ്പിക്കാൻ കണ്ടവൻ എന്റെ കാലി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് താന്തോന്നിത്തം കാണിച്ച് അകത്താകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ജാമ്യത്തിന് വേണ്ടി കോടതി വരാന്തയിൽ നിരങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലാണോ ഇത് എന്തിന്റെ പേരിലായാലും വീട്ടുകാരോട് തെറ്റിയിറങ്ങിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഈ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചാലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയോ ഇക്കാക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇവൾ ആരാണെന്നോ എന്താണോ നിനക്കറിയോ നന്മയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അതെ അറിയും ആ എന്നാ നന്മ ഇവിടെ വേണ്ട കാര്യമായിട്ടാണ് എന്താ സംശയം ശരി ഇപ്പൊ ഇവളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്കുണ്ട് സാരമില്ല ഞാൻ ഇവൾക്കൊരിടം വേറെ കണ്ടെത്തിക്കോളാം നീ എങ്ങോട്ട് പോകും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും അതിനാ നിങ്ങളറിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇക്കാക്ക അറിയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ നിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതുമറിയാം അതെന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവളോട് നീയകത്തോടി നോക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതെന്റെ വീടല്ല അവന്റെ വീട് തന്നെയാണ് അകത്തേക്ക് വരാൻ വരട്ടെ നീ എന്താ നടി കാണിക്കുന്നു ഇവര് കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നൊന്നുമല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി സ്വീകരിക്കാവുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ ആദ്യമായിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു നമ്മൾ അവളെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനീ ദീപം സാക്ഷി അത്രേ ഉള്ളൂ മോൾ ഐശ്വര്യായിട്ട് വലതുകാരി വെച്ചകത്തേക്ക് കയറി ൂര്യനാഴും നിന്റെ പാലാഴി പ്രിയ സ്നേഹ 
പ്രിയമോടെ പെയ്യാ പൂവാരികൾ എന്നും ഞാൻ നേരുന്നു ശ്രീമംഗളം താനോലം ചാത്തുന്നു മെച്ചന്തനം കുറുമ്പിന്റെ കുഞ്ഞറിപ്പാവേ പാടുന്നു നീ മോഹനം കല്യാണപ്പെട്ട് ചുറ്റി കസൂരി പൊട്ടും കുത്തി കണിത്തുമ്പ മുട്ടേ മുന്നിൽ വാ നീ നില താലി കെട്ടിക്കൊണ്ടേ വാ കുനു കുനെ കുനു കൂന്ത ചിക്കി കൂവള മീനാളമേറ്റി അണിവിരൽ മണിവീണ നീട്ടി അമ്പിളി വള കയ്യിലേന്തി പുലർ മഞ്ഞു മുട്ടേ മുന്നിൽ വാ നീ വരലക്ഷ്മിയായ മുന്നിൽ വാ എന്തായാലും തിരിഞ്ഞു പോയില്ലേ ജസ്റ്റ് ഫർലോ തന്നോടില്ല I am dreaming about hot Kerala curry in Pulle Chudu and something special arranged by you for me. Yeah. Okay, see you. Bye. Aha, parnu on thani thori kedi le. Enda lo potna no. Yaane thora mari yada bittu samsaari chitti le. Maanin maro decent hai paramaram. Enna decent hai thi paramaram license chitti. License itta enda kedi. One day da booking paper. Aadu le. Oh, idon ni illa thi ane thani noyin thori kedi decent hai thi paramari. One day session chitti ke. ബുക്കും പേപ്പറും കാണിച്ചിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടുപോയാൽ മതി സ്റ്റേഷനിൽ എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ എടുത്തോളൂ കേരള പോലീസ് എന്താ നിന്റെ ഡ്രൈവറാണെന്ന് ചോദിച്ചോ പന്ന സ്റ്റേഷനിൽ എവിടെ കൊണ്ടിട്ടോ മുടിയാതാ 
Just a minute, sir. George, flash it again. That thing is Mohan Gajwal. Chew, but mash. Hmm. Get it, get it. Nada David, ya dekeng kau anda. Berapa bayi untuk kana? Berapa bayi ingat kerja nunggu tayar sana. Aduh bukan. Saya dah beli ada tu orang phone samsa cerita ni. Berapa bayi bintol tu berapa nombor ni tu? Kandil ya. Ippa deh, mobile ni kita ni lah. Berapa yang ada? Ya dekeng orang tu nada kau. Berapa bayi unna bintik kau tu pakar tu kaya orang naik ni. Yang tu baru bayi. Security ni lah ame. Berapa bayi kita bintik baru suli ni awang kalah ya matan. Aduh kau nak kaya orang panang kau tu tu. Sula. Baru bayi mana teti teri ceri kia. Saya nak dah tu nuri get together. Adakah itu anda favourite di kerimi poli cedu? Hatir itu raskan. Ingin kita kerja di kerimi na. Unma yang solle lehna peace peace akan. Satu mah balu bay. Pinne. Solle. Pinne. Parti ke sinema na di bidya menonim. Abi pun flashil unda. Aduh unda berada bay bateri. Ah. Hmm. Nama? Harasha. Address? Twelve Silver Sand Apartments, Third Cross Road. Borivili West, Mumbai. Hmm. Kali itu mana? Sir. Hmm. Anggota lagi kau? Hmm. मोबाइल पर रिंग पॉइंट है रिका। बड़ा भाई के बारे में किसी को कुछ मालूम? कुछ नहीं साहब। मस्तान साहब? मस्तान साहब और बड़ा भाई राजी हो गए। लेकिन मस्तान साहब आदमी खतरनाक है। उसका तो केरल में बड़ा गैंग है साहब। यार रहेंगे मस्तान साहब और एजेंट हैं। फक्कू भी। हाँ हाँ हाँ। वो तो अपा, वो तो। Ini kari la, ini kari la. Ada orang macam tu, jangan kau kau urus pun la. Ini macam si kau. Apa ni sol la mata? Ila tak kena? Rajendra. Ini tan ni pura ni sah pun dah. Pau ni nala satu pun kena. Si kau ni sol. Ayo, ini rezeki kita. Ini yang dua macam ini tu bay. Ini kau ni mana? Bombay le Gulshan Sahib ni, mari mana point ni dalam perhatian macam, berapa banyak masalah sahabu, hotel perhati dah le, pinne manggil awal tu macam, awal sampai lekan diri tu, ipa masalah sahabu berapa banyak, mana dia dosa ke la, anggini ulah po, berapa banyak yang jangal ente kiri cehiyo, tanai malah, berapa banyak kitna pe yang boi ter, hari tu pogam boleh jangal ke dah hilir le. Pinne inda ala inga po. Wala, adal lah yang aku teriye berindi awas sih ulle. Yang aku informations kerja cie aganam, adum sain dhir tu kulle. Adik tu dah anda unne lah angge bercerita. Yang aku kinnne ke beda bahaya meet pani aganam, abr engge irun dalu. Nada. Yang koran nere phone le try inu. Kandini sengage. Anu bishe. Beda bahaya kar. Kar? Traffic ini dumping yari kerja. Dumping yari. Yaduk? Yari? Yari angge kuntu potel. Beda bahaya angge? Beda bahaya. Solera? Beda bahaya. Sabjeri remedy. Yari. Yang senjut itu, si Yeh Chandra Jordan. Ia itu. Bada bayi non teri kerana untuk pertaruhan polis saya ni terang terang putih cerita korupai itu. Kasta kerja itu nadi udah mana Chandra Jordan. Bada bayi popkan jido. Ippo teri hati kerja itu bandi monster kesukaan ke. Bada bayi itu tali la. Bayi. Case number 121 bar 2000, Bharatsha, Bharatsha, Bharatsha. Sorry, my lord. I am a little bit late. I am Ashok Sharma from Delhi, appearing for Mr. Bharatsha. What are you doing? Are you not a lawyer? No. You are a leading advocate from the Supreme Court. Chandra? I don't know if I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the Supreme Court. I'm going to go to the Supreme Court. Ashok Sharma. 
അവിടെ പൊളിച്ചടുക്കുന്നു ആ ഭരത് ഷാ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കേസ് കേട്ടാ അത് ഉറപ്പാ വിടമാട്ടണ്ട നീ സഞ്ച തപ്പക്ക് ദണ്ഡന കൊടുക്കാമോന്ന വിടമാട്ടെ ഇവർ യാരെന്ന് നനച്ചടാ നീ കടവുണ്ടാ എന്നോട് കടവുൾ അവർ മേലെ നീ കൈ വെച്ചിട്ടല്ലേ സുട്ട് പൊസുക്കിടവേ തിരുട്ട് നായെ ഒന്ന് നിർത്തടാ പുല്ലേ അവൻ ദൈവവും കോപ്പും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് നനക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നൊരു പോലീസുകാരനെ പെരുവഴിയിലിട്ട് പട്ടിയെ തല്ലും പോലെ തല്ലിയിട്ട് അങ്ങ് ബോംബേക്ക് കടന്നുകളായെന്ന് വിചാരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ വെട്ടി കീഴ് ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമായി വളരെ വളരെ ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിന്നെ ആയിരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളോടെ അവശേഷിപ്പിക്കണേ എനിക്കൊരു ഇരയായിട്ട് കൈമഴ കൊണ്ട് വെട്ടി നുറുക്കുമ്പോ കാളക്കൂറ്റനുയർത്തുന്ന ആ കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള കരച്ചിലുണ്ടല്ലോ അത് നിന്റെ ഈ ചങ്കിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പിടിയില്ലാത്ത മഴു നിന്റെ വാരിയൽ ഉരിയെടുത്ത് ഞാൻ പിടിയിടും പുല്ലെടുത്തോണ്ട് പോടാ എന്റെ ഈശോഭിഷിക തമ്പുരാനെ ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് കാണാം നമുക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് മോളുടെ അച്ഛന്റെ ഫാക്ടറിയിലെ അയ്യരെ കാണുകയും ചെയ്തു ആ അയ്യർക്ക് കണ്ണൊന്നും കണ്ടൂടാ മമ്മി മമ്മി ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോ ചായ ഞാനിട്ടതാ ആന്നേ സത്യം കുടിച്ചു നോക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെയുണ്ട് ശരിക്കും നീ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആളായല്ലേ കർത്താവേ ആ അയ്യര് ചതിച്ചല്ലോ അറിയാമേ ആ പൊലയാടി പോലെ നിന്റെ ആരാടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പള്ളി പോകുന്നു പറഞ്ഞ് നീ ഇവിടെ ഒന്ന് കുപ്പസാരിക്കായിരുന്നു അതോ കണ്ട അലവലാരികളുടെ വീട്ടിൽ കയറി നനക്കാൻ നീ തീരുമാനിച്ചോ എനിക്കത് ഇപ്പൊ അറിയണം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ ഞാൻ കണക്കിൽ തള്ളിയിട്ടുള്ളൂ നീയും അതിനുള്ള പുറപ്പാടാണെങ്കിൽ കൊത്തി നുറുക്കി ഞാൻ മിസ്റ്റർ മുല്ലക്കടൻ എന്താ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മകളും ഒക്കെയാ കാര്യമൊക്കെ ശരി എന്ത് ശരി എല്ലാറ്റിനും കൂട്ട് നിൽക്കുന്ന താൻ ഒറ്റൊരുത്തനല്ലോ നിങ്ങളെ മകളെ മകള് തന്തയെ ധിക്കരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ അന്തസോടെ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ ഇതിപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി നാണം കെടുത്താനായിട്ട് ഒളിഞ്ഞുണ്ടെളിഞ്ഞ ആളുകൾ ഓരോന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കേട്ടില്ല എന്ന് കടിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു ഉത്തരം വേണം ഉത്തരം ഞാൻ തരാൻ ഈ കോക്ടൈൽ പാർട്ടികളിൽ ജീവിതം ഷഫിൾ ചെയ്യുമ്പോ താൻ മറന്നത് തന്റെ മോളയാ അച്ഛൻ എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ അത്രേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് വെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുറെ കാശുണ്ടാക്കി സൂട്ടും കോട്ടുവിട്ട് നടന്നാ പോരാ തിരിച്ചറിയണം മാന്യതയും മര്യാദയും എന്താണെന്ന് ഇത് എന്നെ അല്ല നീ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വിപ്ലവം ചിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആരാന്ന് എന്താന്ന് അറിയാതെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ച ഇയാളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കെട്ടിയൊന്ന് കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇയാളുടെ പെണ്ണുമുള്ള പഠിപ്പിക്കണം വീട്ടിൽ കയറുന്ന മനുഷ്യനാ തൊട്ടു പോരുത നിനക്കെന്തെങ്കിലും വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയുന്നു എന്താ എന്റെ ഉദ്ദേശം ജീവിയുടെ ആരാ രക്ഷകർത്താവ് ഭർത്താവ് അതോ സഹോദരനോ ആരാ പറ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി എനിക്ക് ഉത്തരമില്ലാതെ പരിങ്ങേണ്ടി വരരുത് എടാ ഈ നിൽക്കുന്നവളും എന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങി തിരിച
ഇറങ്ങി വന്നതിന് അടുത്ത നിമിഷം അവൾ എന്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് ഇവളുടെ മേലിലാസ് എന്താണ് പറ ഇവൾ ആരാ ഒക്കത്തിന് നീ ഒറ്റൊരുത്തനാക്കാരണം അതുകൊണ്ട് നീ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നാളെ നേരം വെളുക്കും മുമ്പ് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കണം നീ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ ബന്ധം എന്താണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്കല്ലേ മീറ്റിംഗ് ഞാനങ്ങ് എത്തിക്കൊള്ളാം ഏ സ്കൂളിലെ പിള്ളേർക്ക് രണ്ട് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടി ഒന്നും വേണ്ടോ ഞാനങ്ങ് എത്താം ആ ആ എന്താണോ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നു ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇക്കാക്ക ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ ഇക്കാക്ക പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചു ഒരു ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരതേ വാ വാ പുന്നാര അനിയം വന്നിരിക്കുന്നു തീരുമാനം അറിയിക്കാൻ എന്താ തീരുമാനം അല്ല അത് ഞാൻ ഞാൻ ആ നാൻസിയെ കെട്ടിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക അത് നീ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ ഞങ്ങളുടെ മോളെ ഒരുത്തനോടെ കെട്ടിച്ചാക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മോള ആ പിന്നല്ലാതെ ഇപ്പൊ അവള് ഞങ്ങളുടെ മോള് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഇറക്കി വിടുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പലതും ആലോചിക്കാനുണ്ട് അവന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ജോലി സ്വഭാവം ചേട്ടാ നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തനോട് ഇറക്കി വിട്ടാൽ പിന്നെ അവിടെ ഗതി എന്താവും മേലും കീഴും നോക്കാതെ എന്തിലും എടുത്തു ചാടും പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂടനില്ല ഇക്കാക്ക എന്നെ അണിയിച്ച യൂണിഫോമിന്റെ അർത്ഥവും ഇല്ല ഇക്കാക്ക പറഞ്ഞത് എന്റെ ശരി ഒരു കല്യാണം ഒന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയാവില്ല തന്നെയുമല്ല ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ എല്ലാ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി വളർന്ന അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഇതെന്താ ഈ ചൂടൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ അടുത്ത ചേട്ടക്കാരന് ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പണവും ബംഗ്ലാവും ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട സ്നേഹിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ അത് മതി എന്നെ വന്നൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ആ നിമിഷം ഞാൻ ഇറങ്ങി വരും ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലേക്കായാലും ഒരു കഥ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാ നിന്നെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് കഥ എന്ന കഥ ഒരു സംഭവ കഥ നിനക്ക് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന പട്ടാഭിരാമ കൗണ്ടറെ നീ ഓർക്കുന്നു അവങ്ക എനിക്ക് ഗുരു ആരുന്നാര് അണ്ണനാരുന്നാര് ആയിരുന്നു ഒരൊറ്റ ബുള്ളറ്റിലാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരെ മാത്രം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സ്വത്തും രഹസ്യങ്ങളും കുറേശ്ശെ ചോർത്തിയ അരുമ ശിഷ്യൻ അരമണിക്കൂറിനകം കോടിപതി ആ ഫോൾ പ്ലാനിന്റെ രക്തത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കരുന്ന് പറയാനാ വിളിപ്പിച്ചത് എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അവിടെ ലാപ്ടോപ്പ് വിച്ച് ലാപ്ടോപ്പ് ഇത് തന്നെ എന്റെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭൈ എനിക്ക് തിരിയാതെ നോ പച്ചക്കള്ളം കോടതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത എന്റെ പേഴ്സണൽ ബിലോങ്ങിങ്സ് എത്രയും വേഗം തിരിച്ചയക്കാൻ പറഞ്ഞത് വേറൊന്നിനും വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ സ്വത്തായ ഈ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പക്ഷെ തന്ത്രപൂർവ്വം നീ അതെടുത്ത് മാറ്റി ഭൈ എന്നെ ചതിച്ചാൽ നിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി പോലും പുറലോ ഭൈ സത്യമായി എനിക്ക് തെരിയാതെ നമ്പിക്കില്ലെന്ന് 
പിന്നെ അതവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാം അന്വേഷിച്ചാ പോരാ കണ്ടെത്തണം എന്റെ ജീവനേക്കാൾ വിലയുണ്ടതിന് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേക്കുള്ള എന്റെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രെയിൻ അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള വെടിമരുന്ന് ആ ബ്രെയിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്ത രഹസ്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തുറന്ന് വായിക്കാനിടയായാൽ പിന്നെ ഞാനില്ല കോസ്റ്റ് എനിക്കത് തിരിച്ച് കിട്ടിയ തീരു അന്ത കമ്പ്യൂട്ടർ അംഗം മിസ് ആയിരുന്ന വിത്ത് നോ ടൈം ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക് വില പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു അപൂർവ ഐറ്റമാണിത് ദുബായിലെ ഷേഖ്മാർ മാത്രം കളിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം ആ തുറന്ന് കണ്ടാൽ ഏതോ ടൈപ്പ് റൈറ്റ് മിഷനാണെന്ന് തോന്നത്തുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തിൽ പല കളികളുണ്ട് എന്റെ സാറേ ഞാൻ ആ പരിപാടി തലവേദന പല്ലുവേദന ജലദോഷം പേരുദോഷം വിവരദോഷം എന്നീ ദോഷങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തമ സംഹാരിയാണ് ഹേ മമ്മദ് രാജ്യം മമ്മദ് രാജ്യം മമ്മദ് രാജ്യം തോമാച്ചു ഓ ആ മമ്മദ് മുങ്ങിയതാണല്ലോ ശരിയാണല്ലോ ഓസിന് കിട്ടുന്നൊക്കെ വെട്ടി വിഴുങ്ങി വീർത്ത് വീപ്പക്കുറ്റി പോലിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ തലയ്ക്കകത്ത് ആള് താമസം വേണം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പൊട്ടന്മാരാണെന്ന് കരുതിയോ സാർ ഈ ഫയലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വായിച്ചു പോലും നോക്കാതെ പ്രതിയാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പേഴ്സണൽ ബിലോങ്ങിങ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാതെ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് താൻ എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ കൂടി ഉത്തരം പറയിക്കും ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ സാർ ഈ സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഞാനാണ് ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ സാറിന് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കാക്കിയുടെ മഹത്വത്തെയും പോലീസിന്റെ ധർമ്മത്തെയും പറ്റിയൊക്കെ വിളിച്ചു പോയി പ്രസംഗിച്ച നീ തന്നെ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും സാർ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചില്ല താൻ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ഭരത്ഷാഡ് ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തുകൊണ്ട് തൊണ്ടി സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയില്ല തൊണ്ടി സാധനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ല ഈ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരൻ ഷായുടെ കയ്യിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും തമ്പാൻ സാർ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അയാൾ വല്ല പരാതിയും തന്നു പരാതിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ അന്വേഷിച്ചു വരാൻ സാറും ഷായും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതെങ്കിലും പീറ പോലീസുകാരും പൊക്കിയെടുത്തോണ്ടും നാലങ്കട കുറ്റവാളി അല്ല നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഉടനെ ചാടി എഴുന്നിട്ട് സെല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥന അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾ വേണ്ട മാന്യനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഫോൺ കോൾ മതി പരാതിയായി സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സിലായോ ഓ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എസ് പി മുതൽ ഡി ജി പി വരെ ഉള്ള ഓഫീസർമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്കൊന്നും പരാതി കൊടുക്കാതെ ഡി വൈ എസ് പി തമ്പാനിൽ മാത്രം വിശ്വാസം അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സാറിന്റെ പെരുമ അങ്ങ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ വരെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കായിരിക്കണം സ്റ്റോപ്പിൻ മതി നിന്റെ വാചക കസർത്ത് ഭരത് ഷായിൽ നിന്ന് മോക്ഷിക്കപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എന്റെ ഓഫീസിൽ കിട്ടിയിരിക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ല ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം തന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താ എന്താ എടാ പേര് മിസ്റ്റർ ഭരത് ഷാ ആ ഭരത് ഷാ അയാളുടെ ഒരു പരാതി കിട്ടാതെ ഇൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ നിന്നെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ സാർ സമയത്തിന് സാറിങ് എത്തിയത് നന്നായി അയ്യോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സൂചിമനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ജോർജ് സാർ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എവിടെ അയ്യോ സാർ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ലിസ്റ്റ് എടുത്തത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പിന്നെ ഒരു വില കൂടിയ ലേഡീസ് പെർഫ്യൂം പിന്നെ ഒരു ഒറിജിനൽ പട്ട ചുരിദാർ ഇത്രയും ആ കാറി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇയാൾ എന്തിനാ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ റോഡ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയോ നിരത്തിയിട്ട് വിൽക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ കണ്ട് മുങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു പിടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ മുഴുവൻ സ്മഗൾ കുടിച്ച് അള്ളാ സത്യം സ്മഗ്ലിംഗ് കുടിച്ച ഒന്നുമല്ല സാറേ ലൂട്ടി അടച്ച് വിദേശ മലയാളി കൊണ്ടുവന്ന സാധനം ഞാൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് ചെറിയ ലാഭത്തിന് മറച്ചു വെക്കുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ വേണ്ട സാറേ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ അതിന്റെ ടേബിൾ കാർ സാറേ ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം വീഡിയോ ഗെയിം ആണ് ജോലി തിരക്കുള്ള അവിവാഹിതരായ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഞാനിതാ സാറിന് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൊടുത്തു കൊണ്ട് ചെല്ല് അങ്ങനെ നിന്റെ മാനസിക ഉല്ലാസം ഇടിച്ചു
எதை சொன்னாலும் ஒரு போர் ஸ்டேஷன் போர் ஸ்டேஷன் நீ விட்டுடப்பா எனக்கு வேண்டிய ஒரு பொருள் அது எங்க இருந்தாலும் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி போலீஸ் பட்டாள ஒன்றும் தேவையில்லை பின்ன கொஞ்சம் ஈஸியா கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் நினைச்சேன் கிடைக்கலையே பரவாயில்ல சரி விடுடி போ பாய் போயிட்டு வாடகண்ணா பாய் பாய் என்ன திட்டி தெரிக்கிறது என்னும் தீருது காலில் விழுந்தவனே மெதிக்கிற பழக்கம் எனக்கு இல்ல நீ போய் வேலை பாரு போ போடா கோர்ட்டிலும் போலீஸ் ஸ்டேஷனும் இல்லைனா அந்த கம்ப்யூட்டர் எங்க தொலைஞ்சு போச்சு அது என்னையான இன்னைக்கு அறியேண்டது ஆ பிசி நம்மட கையில் கெட்டிட்டில்லாத ஸ்திக்க ஒண்ணுகில் சம்பவம் நடந்த ஸ்பாட்டில் நின்னு அல்லங்க டிராஃபிக் இன் தி டம்பிங் யார்டில் நின்னு ஆரோ அது அடிச்சு மாத்திட்டோம் அங்கனானங்கில் வண்டி மட்டாஞ்சிலேக்கு திரியான் சார் பார்க் ஏறி இருக்கிற வண்டிகளில் நின்னும் ஸ்திரமாய் சாதனங்கள் போக்குன ஒரு ஆள் உண்டு மட்டாஞ்சிரி மம்மது நம்ம டிராஃபிக் டம்பிங் யார்டு அவنده ஒரு ஸ்திரம் கேந்திரமா கம்ப்யூட்டர் இப்ப எவ்வளவு தான் அறியணும் கீ மம்மதின போக்கணும் ரப்பே என்ன கொல்லல பரதரால சத்தி ஆயிட்டு மூணு மொபைல் போடு ஒரு வீடியோ கேம் ரெண்டு டேபிள் கார் ரெண்டு கையில உள்ள ரெண்டு தேட்டோ இதுன்னு ஒரு லடா எனக்கு வேண்டதோ சத்தி பிரா பிசி எവിടെ ஏது பிசி ஓஹோ எത്ര பிசி உண்டுடா இருக்க அறியாது ஒரு வாட் பிசி உண்டு அது எവിടെ தான் என்னோட சூச்சு ராஸ்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் டா சார் வாடா காடிச்சு வர ஓஹோ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்தாலே நீ காணிச்சு வரும் லடா அடா சத்தி ஆயிட்டு பரதரா ஈ காலமார மரங்களை பெற நம்மட பீசிகளா ஞானிக்க <laughs> 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 பின்ன <laughs> 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 ாப்பானையும் <laughs> 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 கோடிகள் விலமதிக்கிற தெளிவா கேரளா போலீஸ் 
ബോംബേക്കാരൻ ഭരത് ഷായുടെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറായി നഷ്ടപ്പെട്ട ഇത് വീണ്ടെടുക്കാൻ അണ്ടർ വേൾഡ് ഓൺ ബാലു ഭായ് അയാളുടെ പിണിയാളായ ഡി വൈ എസ് പി തമ്പാൻ ഇവരൊക്കെ പരക്കം പായുകയാണ് സോ ഇതിനകത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്തോ വെടിമരുന്ന് നിറച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിന്റെ കാണാമറയത്ത് നടക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ചിലപ്പോൾ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അതത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കും തോന്നുന്നില്ല പാസ്വേഡ് അറിയണ്ടേ പാസ്വേഡ് അതെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആള് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായി ഇതിലൊരു രഹസ്യ കീവേഡ് ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആ വാക്ക് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ പട്ടിയുടെ പുതിയ തന്നെ കിട്ടണ ഏതാണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പാസ്വേഡ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി വരാം അടുക്കളയിലേക്ക് കുറച്ച് പാസ്വേഡ് ആവശ്യം അല്ല ഈ പാസ്വേഡ് എങ്ങനെ കിട്ടും ശ്രമിക്കാന്നേ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരാള് അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ ആയോ ബിസിനസ്സോ ആയോ ക്ലോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വാക്കായിരിക്കും പാസ്വേഡ് ആയി ഉപയോഗിക്കുക എങ്ങനെ <laughs> 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 നമുക്ക് ബോംബെ പോയി തപ്പ് ബോംബെ ജോർജ് സാർ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഇന്ത്യ ടൈംസിൽ ഒരു കവർ സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളി മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിൽ നിന്ന് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്ത് ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ട് അതാണ് ഇവന്റെ പേര് വളരെ ആദർശികമായി ഇവൻ എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് പെട്ടു ഒരു പെറ്റി കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിലാക്കിയെങ്കിലും ചില വൻ തോക്കുകൾ ഇവനെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ടു ബോംബെ ആണ് അവന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഞാൻ കണ്ടതിനപ്പുറത്ത് ഇവന്റെ ഒരു വിശ്വരൂപം എവിടെയോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു സാർ സഞ്ചരിച്ച വഴികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖം കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതാ എനിക്കറിയുന്നത് ഇവരിൽ ആരെയെങ്കിലും താൻ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പേരും രൂപവും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അരുൺ ഭട്നാകർ രജീന്ദ്ര പാണ്ഡെ ഫെലിസ് കാർഡോസ പിന്നെ താൻ പറഞ്ഞ ഭരത് ഷാ ഇന്റർപോൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസികൾ വിരിച്ചിട്ട വലയുടെ കണ്ണികൾ അറുത്ത് മുങ്ങാങ്കുഴിയിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞവൻ ടൈഗർ ഷാർക്ക് അപകടകാരിയായ രാജ്യദ്രോഹി വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഭാഷയിലെയും പ്രയോഗങ്ങൾ മതിയാവില്ല സ്കൂളിന്റെ പടി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവൻ നാല് രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരത്വം സമ്പാദിച്ചവൻ കുറഞ്ഞത് പതിനാല് ഭാഷകളെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നവൻ ബോംബെ നഗരത്തിന്റെ നെഞ്ചു പൊട്ടിത്തെറിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഇവന്റെ വൃത്തികെട്ട സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സർവനാശത്തിന്റെ ആസൂത്ര കണ്ട്രോളിൽ സർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ബാന്ദ്ര വെസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ക്രൈം റെക്കോർഡിൽ ഇവന്റെ ചിത്രം ആദ്യം പതിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവന് മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെയാവും ഇവന്റെ യഥാർത്ഥ പേരും മുഷറഫ് ഇബ്രാഹിം ഏതോ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച കുഞ്ഞ് വിക്ടോറിയ ടെർമിനസ് അവന്റെ കളിത്തൊട്ടിലായിരുന്നു കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ബാലപാഠശാല പതിനൊന്ന് വയസ്സിൽ നൂറ് രൂപ നോട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു കിഴവൻ പോട്ടറെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്ന് ഹരിശ്രീ കുറിച്ചവൻ ഇപ്പോ വളർന്ന് ഈ നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ രാജ്യാന്തര ചാര സംഘടനകളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യ പ്രോജക്ടിന്റെ മെയിൻ എക്സിക്യൂട്ടർ വരെയായി മാറിയ കഥ തനിക്കാൻ തരാം വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോയതിന്റെ വില എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സാർ
പ്രതീക്ഷ കൈവിടിയുന്നില്ല വരും എന്റെ കൈകളിലേക്ക് തന്നെ തന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അതിനുവേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രചൂടൻ ഈ മഹാരാജ്യം അന്ന് തന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുമുടക്കി ആദരിക്കും ആ ഡ്രാ തുറക്കർ അതിനുള്ളിലെ ഫയലുകളിൽ മുഴുവനും അവന്റെ കഥകളാണ് ഹിസ്റ്റോറി കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ വിചാരണ വേണ്ട കുന്നുകളെ അവന്റെ തലയ്ക്ക് സർക്കാർ ലക്ഷങ്ങൾ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകുന്ന ഒരു നിമിഷം മതി അവന് പടം കുഴിച്ചു പറഞ്ഞു കളയാൻ കൊതുമ്പ് തോണിയിൽ തിമിംഗല വേട്ടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഞാൻ തനിച്ചാണ് സാർ പക്ഷെ ഞാൻ വാക്ക് തരും ഇനി അവൻ ഒരിക്കൽ കൂടിയ വേഷം മാറാനാവും അവന്റെ തന്നെ ശവമായി കുഴിമാടത്തിലെ താനിപ്പോ എന്റെ മുമ്പ് വിളമ്പി ആവി പറക്കുന്ന ചൂടൻ കണ്ടുപിടുത്തമുണ്ടല്ലോ അതുതാ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എവിടെയെങ്കിലും പോയി വിളമ്പിയാൽ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിൽ ചന്ദ്രചൂടൻ സി ഐ ഉണ്ടാവില്ല ഓ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തവുമായിട്ട് ഒരു ആൽബർട്ടൈൻസിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വെയിൽ റോഡ് നമ്പത്ത് ക്ലിമാസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏതോ ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസുകാരനെ ഒരു ഗോസായി ചളിക്കിയെന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ പിടിച്ച് സബ് ജയിൽ ഇട്ടതും പോരാ അവർ ഇന്റർനാഷണൽ ആണേ എന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പോയി വന്നിരിക്കുന്നു എവിടുന്ന് കിട്ടിയിടോ തനിക്ക് ക്രൈം സ്റ്റോറി തനിക്ക് പോർട്ടേരിയായി ഒരു വട്ടം വരച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പല ചെറിയ കോരുവലയും വീശി കളിച്ചാൽ മതി വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു മുച്ചർപ്പി പ്രാവിനെ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എടോ ഈ ഭൂമി കോളത്തിന്റെ നാലൊരു ഭാഗം നിറഞ്ഞു വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നവൻ അവനിവിടെ കീറക്കാക്കിയിട്ട് മസലിലുട്ടി നടക്കുന്ന ഒരു ബോട്ട് സീയുടെ എലിക്കണിപ്പെട്ട് വിടഞ്ഞു പോയി പോലും എടോ ഷൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ ഈ മോന്ത അച്ചടിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മകൻ അമ്പരം ഇറക്കി വിടണ്ട വല്ല കണ്ണൂരോട്ടോ കൂത്തുപറമ്പിലോട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി പോ പിറ്റേന്ന് പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വരും ഈ തിരുമുഖം കൂടെ അടിക്കുറുപ്പും അരിയൊടുങ്ങി സ്മാർട്ടാകാൻ നോക്കുന്നു പണ്ട് വിജയം താനെ കൊയ്യാൻ ഒരു സ്മാർട്ടൻ ആകാശത്തേക്ക് ഉണ്ടയില വെടി വെച്ചതായി ചാരക്കേസ് അതിന്റെ നാറ്റവും ചാരവും ചൊറിച്ചിലും ദേ പനനീരി കഴുകിട്ട് പോലും കേരള പോലീസിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല അങ്ങ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ പാകിസ്ഥാനിലോ കിടക്കുന്ന മുഷറഫ് ഇബ്രാഹിമിനെ കാർട്ടൂൺ കഥകളിലെ വീരനായകനെ പോലെ സാറ്റലൈറ്റ് കണ്ണുപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ചർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചന്ദ്രചൂടൻ താങ്ക് യു മുഷറഫ് ഇബ്രാഹിം എന്ന ഏഴക്ഷരം ഞാൻ മുഴുവൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴേക്കും സാറിന്റെ തൊണ്ട വരണം നീ എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണോ അല്ല സാർ സഹതപിക്കുകയാണ് എന്നോട് തന്നെ സംശയത്തിന്റെ പിറകെ പോയാണ് കാക്കിയിട്ട പോലീസുകാരൻ സത്യം കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനിറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഒരു സാധാ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ സഹായിക്കുന്നതിന് പകരം അധോലോക രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നക്കാപ്പിച്ച നുണഞ്ഞ് എല്ലാം തകർക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാറിനെ പോലുള്ള മേലാളന്മാരാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ശാപം സംസാരിക്കാൻ അറിയാം സാർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടും വാങ്ങുന്ന ശമ്പളത്തോടും ഒരല്പം പോലും കൂറില്ലാതെ കാക്കിക്കുള്ളിൽ ചടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഐ പി എസ് കണ്ണിയോട് എല്ലാ കൂച്ചു വിലങ്ങളും പൊട്ടിച്ചു തന്നതിന് നന്ദി ഇത് മുഷറഫ് ഇബ്രാഹിം ആണെന്നും ഇവൻ കൊച്ചിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയെന്നും ഇവനെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയത് ആരൊക്കെയാണെന്നും തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് കാക്കിയുടെ ആവരണം ആവശ്യമില്ല ഒരു മേലാളന്റെയും സമ്മതവും വേണ്ട സത്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചിരിക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ കാറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വീഡിയോ ഒക്കെ കളിക്കണം വിഷയൻ ഞാൻ ചന്ദ്രചൂട് സാറിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സത്യോ ശിവരത്ന
എന്താ എന്താ സംഭവിച്ചത് വിശദമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല സ്റ്റേഷനിൽ ഫോൺ വന്നു ചെന്നപ്പോ ആരൊക്കെ ചേർന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരു നാരോ എസ്കേപ്പ് ആണെന്നാണ് എങ്ങനുണ്ട് നത്തിങ് സീരിയസ് ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ വാട്ടിലേക്ക് മാറ്റും എത്ര തവണ പറയണ ശാരദ കുറച്ച് മുമ്പ് നീ അങ്ങോട്ട് പോയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇത് നീ ആയിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കായിരുന്നാൽ മതി എത്ര തവണ സമ്മാനം പറയണം എന്തിനായിക്കാക്ക ഇങ്ങനെ ചേട്ടത്തിയോട് തട്ടിക്കേറുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരോട് തട്ടിക്കേറാൻ പറ്റൂ മറ്റു പലരോടും തട്ടിക്കേറണമെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതെന്തോ അർത്ഥം വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അതേടാ അർത്ഥം വെച്ച് തന്നെയാണ് വെടിയുണ്ടേം കൊണ്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നു ചീരിച്ചോണ്ട് എന്താ നിന്റെ ഭാവം ചന്ദ്രൻ എടാ ഈ കയ്യിലേറ്റ വെടി അല്പം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ എടുത്തിയാട്ടമായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആപത്ത് ചെന്ന് ചാടിയ അച്ഛന്റെ അതേ പാത പിന്തുടരാനാണോ എന്റെ ഉദ്ദേശം എടാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വേണോടാ മോനെ എനിക്ക് ഇന്ത നിലമയിലെ ഉന്ന പാത്ത് പേശി ചില വിഷയങ്ങൾ പുറിയ വേണ്ടി ഇരിക്കും കേവല ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയി ഇരിക്കുന്ന ഉനക്ക് എതുക്കടാ അന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല വേണോനാ കേള് ഞാൻ പുതുസ ഒന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുക ആനാ ഇപ്പോ ഓങ്ങിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ എനിക്ക് വേണം കൊടുത്തെടുക്കാനാ ഇല്ലാതെ എങ്ങ എടുക്കുന്നെന്ന് சொல்லு ഞാൻ എടുക്കുക എനിക്ക് അറിയില്ല അടടടടടെ കോപടാവുങ്ക ഇരുന്നാ വാങ്ങലാ എന്ന് നനച്ചു വന്നെ ഇരുന്നാലും കൊടുക്ക മാട്ടേ നിങ്ങ എന്ന പണ മുടിയോ സരി പാപ്പോ രത്നാ കൂടടാ ഏ ഉം എനക്കെന്ത പൊമ്പളങ്ങ കിട്ട വമ്പ് പണ്ടത് പുടിക്കവേ പുടിക്കാ ഇപ്പൊ ഉന്നാല് വാശിക്കാക രണ്ടു പൊമ്പളങ്ങ ഉയരവിടെ പോരാങ്ങ അക്ക മാതിരി ഒരു അമ്മാവോ അഴകാനവും കാതലിയും ഇവളവും നാളെ അത് ഭദ്രമാ വെച്ചതുക്ക് അന്റെ അമ്മാവക്ക് നന്ദി ചൊല്ലണം തേവയില്ലാമ തൊന്തരവ് പണ്ണുന്നതുക്ക് മന്നിപ്പും കേക്കണം പുരിഞ്ചതാടാ 
அப்ப கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் கிடைச்சாச்சு வரட்டுமா நன்றி வணக்கம் குட் பாய்
Excuse me, sir. I am from 121 Cabs. Your vehicle is ready. Is it a car or van? Car. This way, please. Move. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മറ്റാർക്കും അവനെ കൊടുക്കരുത് ഒരാളും ഒന്നും അറിയുകയും വേണ്ട ഐ ജി നരേന്ദ്രനുമായി മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് ാണ് <laughs> ഇവനെ കൊച്ചിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ ഭീകരമായ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കടന്നു തടക്കാൻ സാർകുമാരുടെ പ്ലാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കടന്നോട്ടുകൾ നിറച്ച ഒരു കണ്ടെയ്
ഇവന്റെ പേര് കോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കോർട്ടിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും മുമ്പ് സെൻട്രൽ ലൈബി യുമായി ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടേ പറ്റൂ ആരായാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എസ് ഐ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ആണ് സാർ ഓ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് കീപ്പിറ്റ് മോളെ ചന്ദ്ര ഇവിടം സാറ് സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊമോഷൻ എന്തായാലും ഉറപ്പായി ശമ്പളവും ഇൻക്രിമെന്റും എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു നല്ല തുക ഉണ്ടാവും ഹൗസ് ലോൺ പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് എനിക്കൊരു മാരുതി എടുക്കണം പെൺകുട്ടി വരണം വലുതായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവളുടെ കാര്യമാവുമ്പോഴത്തേക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഡി വൈ എസ് പി ആവും എന്താ ചോദിച്ചാ എന്റെ കാര്യം കല്യാണം മണി ഈ ആള് ഭയങ്കരയാണല്ലോ ും നിങ്ങൾ ഈ തലയ്ക്ക് ചേരാത്ത ഒരു തൊപ്പി എടുത്തു വെച്ചോണ്ട് സർക്കസിലെ കോമാളിയെ പോലെ ചില ബലാന്ന് ചലിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ചാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് എന്റെ യൂണിഫോം തിരിച്ചു വേണം ചന്ദ്രൻ ഈ നിമിഷം മുതൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചന്ദ്രചൂടന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പവർ ഉണ്ടാവും ബാലു ബാലു ഭായ് ബാല സുബ്രഹ്മണ്യം ദ സെയിം ഓൾഡ് ഗട്ടർ ഗുണ്ട ഹെഡ് നിനക്ക് മാറ്റമില്ല എളിയിൽ പിച്ചാത്തിയുമായി നടക്കുന്ന ആ ചെമ്പൂർ ഏരിയ തല്ലിപ്പൊളി പിന്നെ എന്ന പണ്ണ സോൾഡ ഇങ്ങ് ഞാൻ സ്വടക്ക് പോട്ട കാൺസ്റ്റബിളിൽ ഇരുന്ന് ഡി ജി പി വരെക്കും എന്ത് ആഫീസർ ആസയ മാറ്റാങ്ക ആണ് അന്ത ബാസ്റ്റഡ് ഷേ ഒരു എസ് ഐയുടെ കാല് ടയർ കേറ്റി ഇറക്കിയതോടെ പണി കഴിഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നല്ലോ നീ ഇന്നും ഡാ ഒരു എസ് ഐ അല്ല ഡി ജി പി അടക്കമുള്ള ഈ നാട്ടിലെ പോലീസ് ഒന്നടങ്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഈ മുഷറഫ് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻ പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല അബുൽ കൈഫോടെ വരുന്ന വിവരം എനിക്കും നിനക്കുമല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയായാൽ പോലീസ് പിടിയിലായി കമോൺ ടെൽമേ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് അതിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ചന്ദ്രചൂടൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എസ് ഐ ജോർജ് ഒരു ടൂൾ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചന്ദ്രചൂടനാണ് പിന്നെ അവളും എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ട് എടാ വാലിലെ പൂട പറിക്കാൻ അല്ല ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തലയർത്തെടുക്കാനാ ബിസിനസ്സിൽ കിടക്കര ലാഭത്തുക്കാഹ അല്ല ഞാൻ ഊൺ കൂടെ എടുക്കരുത് ഉങ്ങൾക്ക് ഞാപകം ഒരുക്കും ഞാൻ ഈ നേടൽ കൂടെ ഭയന്തിരുന്ന ഒരു കാലം എതിരിങ്ക വേട്ടനായ്ക്കള മാതിരി എന്നെ തുറത്ത് കിട്ടിയിരുന്ന നീങ്കത ദൈവം മാതിരി വന്നു ഉയരക്കാപ്പാത്തിനൊക്കെ 
அந்த நன்றி லாயல்ட்டி எல்லாம் இப்போ நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்கு உங்களை போல உள்ளவங்களுக்கு ஆதரவு இருக்கு மரியாதை இருக்கு துக்கடா பேப்பர்ல இருந்து இன்டர்நேஷனல் டெய்லிஸ் வரைக்கும் உங்க செய்திகளை வரல அழுதுறாங்க ஆனா உங்க கையில இருக்கிறது ரிமோட் கண்ட்ரோல் மட்டும்தான் செய்யறது நாங்க இந்த பாலு மாதிரி உள்ளவங்க நீ சொன்ன மாதிரி செம்பூர் சேரியில இட்டுக்குள்ள விசாத்தி சுருகிட்டு நடக்கிறவங்க கொண்டாலும் கொடுத்தாலும் சாவை மட்டும் தலையில் எடுத்த வாங்கி வந்தவங்க அதை விடு நடந்தது நினைச்சு பிரயோஜனம் இல்ல இப்ப உனக்கு என்ன வேணும் அந்த பொண்ணையா இல்ல சி ஏ சந்திரசூர் சொல்லு எஸ் காட்டு பந்திர மோனை வேணும் எனக்கு ஜீவனோட தேர்ந்தில்ல சூப்பர் பிரெயின் என்ற கம்ப்யூட்டர் டீகோ சேன் மாத்திரம் இன்டெலிஜென்ட் ஆயா मनकून <laughs> You should help me, Balu. Yes, you should. Hmm. Say that. Kandi pa say that. Sivarat now. Sarah. Good morning. Good morning. எப்படி இருந்த தூக்கம் அமைதியா தூங்கிட்டு இருந்த அதனாலதான் தொந்தரவு பண்ணல ஐயோ எதுக்கு இந்த பரிபிரமம் நாங்க வந்தது ஒரு சின்ன காரியத்தை நாக்கும் அந்த பொண்ணு இல்லையா நம்ம முல்லக்காடனோட ஒரே டாக்டர் வேற என்ன மறந்துட்டு ஆமாமா நான்சி எங்க அந்த பொண்ணு இங்க எல்லாமே தேடி பார்த்த கிடைக்கலையே எடுத்துட்டு <laughs> வர <laughs> 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 उपीर <laughs> 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 नाने पड़ी ते सर नी உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் சொல்லிடுங்க அந்த நான்சி எங்க அறையாமங்கிலும் ஞாபகம் பரையில அப்படியா அப்ப சார் நல்லா இருக்கு காஃபி சாப்பிடலாமா டாய் ஆ வாமா வாமா வா 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 उंगा उ उंगे 
சொல்லுங்க <laughs> 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 சொல்ல மாட்டேன் தேவையா தேவையாடா தெரிஞ்சிருக்கிற உண்மையை சொன்னா அந்த அம்மாவுக்கு இந்த கதி வந்திருக்குமா மனுஷனா ராணி இந்த உலகமே இவ்வளவு சின்னது அந்த பொண்ணாலே எங்கிட்ட இருந்து எங்கையும் தப்பிக்க முடியாது எங்க போனாலும் நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் அதுக்கு நீ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்புறம் நீ எதுக்கு ராவினை உணர்ந்தப்ப என்ன காணாத பேடிச்சு போயில்லே ஓ அதுங்க கருவாயிருக்கும் இவிட ஞான் பர்ணிட்டு போயில்ல சரி தன்னே പക്ഷേ இந்த வெட்டிங் அனிவர்சரி ஆன ரெண்டு பேர்ல ஆரேங்கிலே என்னோட பர்ணோ ம் என்னால நான்சி அறிஞ்ச கேட்டோ பள்ளி போய் முட்டு குத்தி ரெண்டு ஆளுக்கு மேடி பிரார்த்திச்சு மார்க்கெட் போய் மலக்கறி மட்டும் வாங்கிக்கும் செய்து இந்த எண்ட வகையான சத்திய எங்கனேண்டனு പറയணும் இது இப்ப போய் இனி ரெண்டு பேரும் கூடி அம்பலத்திலோ பள்ளியிலோ போய் காணோ ஒ എടാ മോനെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചേ മരിക്കും நம்முடைய வீட்டு வளத்தில் ஞங்கள் கை கொண்டு நட்ட செம்பக மரத்தின் சுவட்டில் அடுத்தடுத்தாய் ரெண்டு குடி அங்கே ஞங்களை அடக்கம் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் கிடைச்சா உன் உயிரை விட மேலானது சொன்னியே 
தோ இந்த கம்ப்யூட்டர் இந்த ஊரைய பத்த வச்சாலும் உயிரோட கிடைச்சே ஆகணும் சொன்னியே உன்னோட மாஸ்டர் பிரெயின் தோ கொண்டு வந்திருக்கு சொல்லு இனிமே என்ன பண்ண போற பாது தெரிஞ்சதெல்லாம்ல இந்த பாருபாய பத்தி உனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்ன கூப்பிட்டு நெத்தியில துப்பாக்கி வச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கெடுவும் கொடுத்து உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் நீ கேட்ட நானும் செஞ்ச மிரட்டலுக்கு பயந்ததுனால அல்ல ஒரு நன்றி கடனுக்காக இது ஏன் இடம் இப்ப உனக்கு நான் கெடு வைக்கிற ஆறு மணி நேரம் அந்த நேரத்துக்குள்ள இங்க இருந்து உயிரோட தப்பிச்சு போயிடு அதுக்கு மேல ஒரு நிமிஷம் இந்த ஊர்ல உன்ன பார்த்த சொரிநாய சுட்டு தளர மாதிரி சுட்டு பொசுக்கிடுது இந்த ஆறு மணி நேரம் சிக்ஸ் அவர்ஸ் நான் உனக்கு போடுற உயிர் பிச்சு சந்திரசூடனை தன் பக்கம் இழுக்கிற காந்தம் இவ ரத்னா பூட்டி நிச்சயம் அவங்க வருவா என்னோட <laughs> 
ஒரு குட் பை ஆவது சொல்ல வேணாமா குட் பை ஞானம் வந்தா எனக்கு ஒரு குட் பை பரவாயில்ல செங்கோலும் கிரீட பாரவும் இல்லாத மற்றொரு அதோலோகத்து நினக்காய் ஞான ஒரு சுரட்சித தாவளம் ஒருக்கி வச்சிட்டு இனி அவடையான நீ நின்ற வேஷம் ஆடான் போகுது நின்ன கொல்லான் தீர்மானிச்சப்போழும் என்ற முன்னில் ஒரு சோதியம் பாக்கிய எங்கன நின்ன போல ஒரு பர நாரியே விஷத்தின் கிரோமசோமுகள் சிறையில் நுரைக்கின நீ என்ன விற்த்திகட்ட ஜந்துவினதிரே ஏது ஆயுதம் இல்ல ஏது லோகம் அறக்கும் நின்ற சங்கில் துளஞ்சு கயறான் நின்ன ஞான் வேட்டையாடாம் போகுது பாலுக்கண்ணா இன்னார் கின்னதென்று கடவுள் எழுதியிருப்பா உனக்கு எழுதினது சாவ் யமன் 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 
ഇനി നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏക കാര്യം ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യനെയും ഭാര്യയെയും മനസ്സിലോർത്ത് ഒന്ന് മാപ്പി ചോദിക്കേ എന്നിട്ട് ഒരുങ്ങിക്കോ കടസ്തി കളിക്ക ഇബ്രാഹിമിനെ പോലുള്ള ചിദ്രശക്തികളുടെ ഉന്മൂലനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന 
സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ ഈ മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ബൈ ചന്ദ്രചൂടൻ ബൈ മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ കഴുവറട മോനെ ബോംബെ വി ടി സ്റ്റേഷനിൽ ഏതോ തെരുവ് വേശ്യക്ക് ഒരു രാത്രി കൂലിക്കൊപ്പം കിട്ടിയ വൃത്തികെട്ട ബോണസ് വളർന്ന് വലുതായത് ഈ നാടിന്റെ നെഞ്ച് കീറി പിളർക്കാനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പാവ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലടാ മുഷഫെ ക്ഷമയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും മാർഗം അവസാന നിമിഷം വരെ കൈവെടിയാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ നിന്നെ പോലുള്ള ലോക പൊലയാടിമോമാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പണ്ട് അങ്ങേര് പറഞ്ഞത് വാളെടുത്തവൻ വാളാൻ ഒരു പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എന്നെ പൊളന്നളയെന്ന് വിചാരിച്ചോടാ പിടിച്ചോ നിന്റെ ഉമ്മുമാനെ കെട്ടിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അതിക്കത്ത് ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെ തന്നെ തകർക്കാൻ കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളിയായ മുഷറഫ് ഇബ്രാഹിമിനെ ജീവനോടെ പിടികൂടാൻ കേരള പോലീസിന് ഒരു സുവർണ അവസരം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വലയിൽ പഴുതുകൾ പാടില്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഇനി അടയാൻ പാടില്ല ജാഗ്രതയോടെ നാം ഏവരും കർമ്മനിരതരായിരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഏതോ ഒളി സങ്കേതത്തിൽ കഴിയുന്ന ഇവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേരള പോലീസിന്റെ അഭിമാനം കാത്തുരക്ഷിക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താനെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മുഷറഫ് വന്നിരുന്ന് കേക്കേ ഭാഗ്യത്തിന് അവനെ തന്റെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ അല്ലേ സാറേ ചത്ത കുഞ്ഞിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ജാതകം നോക്കി കൊച്ചിനെ ചെക്കനെ പിടിക്കാനുള്ള കൂടിയാലോചന തോളത്ത് നക്ഷത്രവും ധൂമകേതും ചാപ്പീസർമാരെ അകത്തിരി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാറ് വീട്ടിൽ പോയി വല്ല ക്രിയേറ്റീവ് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കും സാറേ സാറ് പറഞ്ഞ ഈ മുഷറഫ് ഇബ്രാഹിം കട്ടപ്പൊക താനവന് കൊള്ളി വെച്ചോ ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോയി എടോ അവനെ ജീവനോടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വിലപ്പെട്ട പല തെളിവുകളും നമുക്ക് കിട്ടിയേനെ അവനെ ജീവനോടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തന്നിരുന്നെങ്കിലേ ഇവിടുത്തെ കോടതി നിയമവും ഭരണ സംവിധാനവും ഒക്കെ അവന് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ജയിൽ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തേനെ പിന്നെ കേൾക്കാം ഒരു പാസഞ്ചർ ഫ്ലൈറ്റ് റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് കുറെ പന്നിക്ക് വർണ്ണവുമാർ പോയിന്ന് അന്ന് അവനെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അടിയറവ് പറയാൻ ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ മത്സരിക്കും എന്തിനാണ് സാർ നൂറ് കോടി ജനങ്ങളുടെ ഈ മഹാരാജ്യം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നാണം കിടുന്നത് ഇനിയും എന്റെ കയ്യിൽ ഈ സൈസിലുള്ളവന്മാരെ കിട്ടിയാൽ എപ്പ തട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചവൻ ഒരു നീതിശാസ്ത്രവും എന്നെ കുറ്റവാളിയാക്കില്ല ഇനി അങ്ങനെ ആക്കുന്ന നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസവും ഇല്ല നാളെ ചരിത്രം എന്നെ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് വിധിക്കും ബായ് സാർ ജയ് ഹിന്ദ് ജയ് ഹിന്ദ് ഇവനാ ആൺകുട്ടി 